السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى رمحان دربار لاك شكر يا جاب كرشي جنہیں اما در کے ڈھاکار اوٹی جباہی بوئیٹ بشبیت دلائر مستدے قرآن ابن حدیث ایر کتھا آلو چنا قرار جن ابن بشا شنار جن بشا تاوفیق نائد کرے چھن اے جن امرا شکلی اللہ دا برے شکر گزار ہو چھی امرا بول چھی الحمدللہ آج کے امرا اے معافیل کرچی امون اکتی مہورتے جو کھون پریتھی بیر مسلم جاتی ایک کٹھین مہورتو دی کروم کرچے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرے چھن یوشکو ان تداع الامام کما یتداع الاکلات الى قسعتها امون اکتی مہورتو اشبے جاکھون کافر شکتی گلو الامام اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے شبد دی بہبہر کرے چھن برطمانے ہو جاتی شنگھر عربی ہو چھے الامام المتحدہ اللہ رسول اے شبد دی بہبہر کرے چھن جی جاتی گلو کافر شکتی گلو اک بد دبھاوی تارا ماتھے نام بے एक जन और जन का हवान कर बे जरा कुम भावे खबर दस्तुर खान बीचे मेहमान दर के डाका होए खबर एक जन नो ठीक है रकुम भावे काफिर शक्ति गुले एक जन और जन का हवान कर बे मुस्लिम दर के धंश कर आर जन नो साहबाएं क्राम प्रश्नों को लेंजे यार असुर अल्लाह तो खुन की मुस्लिम रा एक बारी नगन हो बे رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلے نا مسلم در شنکھا تو کنو انیک بیشی ہوئے کنتو ولیکنکم گسا ان کا گسا اس سائل تمہا در مسلم در شنکھا وانیک بیشی ہوئے ٹھیکی کنتو تا در عبست ہوئے بننار پانیر شنگے جب ان کھرو کٹا بھیشے جائے اے بھاشمان کھرو کٹا ار مطا بستہ ہوئے صحابہ اکرام جگش کو لنیا رسول اللہ एर कारण तक ही बल्लें तुम्हारे अंतर में मुद्दे ओहन ढूँके दाव हुए साहबाएं क्राम बल्लें अमाल ओहन ओहन की जिनिश अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लें हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत ओहन होच्छे दुनियार प्रति भलो बाशा एवं मृत्यु के अपचंद करा अल्लाह रास्ता है मृत्यु के अपचंद करा ऐ कारणी तुम्हादेर अंतरे मुद्दे वहाँ ढूँके जावे तुम्हादेर ऐ परिस्थिति होवे आज थे के शारे चौदह सौ बच्चों रागे पर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थरा बोले चिन जो दिया हमरा देखी इराक के हमला करार पूर्वे अफगानिस्तान के हमला करार पूर्वे काफिर शक्ति गुलो की भावे एक जन और आज के अमरा ये माफिल कुर्चियाँ मुनेक्ति मुहूर्ती 
যখন পৃথিবীর মুসলিম জাতিকে কিভাবে ধ্বংস করা যাবে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে কিভাবে মুছে ফেলা যাবে মুসলিমদের অস্তিত্বকে এই পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে কাফের শক্তিগুলো আল কুফর মিল্লত নাহিদা আল্লাহ রসুলাম বলেছেন সমস্ত কাফের এক জাতি মুসলিমদের বিরোধিতায় সমস্ত কাফের এক আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি আজকে ইহুদি বলেন খ্রিস্টান বলেন হিন্দু বলেন বৌদ্ধ বলেন সব এক হয়ে গেছে একটা জাতির বিরুদ্ধে কাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এমনি ভাবে আমরা এর ফলে দেখি একদিকে মুসলিমদের প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস ওরা দখল করেছে মুসলিমদের জমিন দখল করে ওখান থেকে মুসলিমদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছে মুসলিমদের বাড়ি ঘরগুলোকে বুল্লু জার দিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে মুসলিম শিশুরা যখন ফিলিস্তিনের স্কুলে যায় ওদের তল্লাশি করে ওরা হয়তো ঢিল ছুড়ল এর জবাবে ওরা ট্যাঙ্কের গোড়া দিয়ে বুকটাকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে ইরাকের বুকে হামলা করার পূর্বে আমেরিকা অবরোধ দিয়ে প্রায় দশ লক্ষ মুসলিম শিশুদেরকে হত্যা করেছে আফগানিস্তানে যুগ যুগ ধরে মুসলিমদেরকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে আপনারা জানেন যখন বামিয়ানের মূর্তি ভাঙ্গা হয়েছিল সারা দুনিয়ার মিডিয়াগুলো তোলপাড় সৃষ্টি করল মানব অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে আর সেই আফগানিস্তানে যখন একটা প্রাইমারি স্কুলে বোমা হামলা করে তিনশো শিশুদের হত্যা করল তাদের লাশগুলো লাইন দিয়ে সারিবদ্ধ হবে যখন রাখা হলো পৃথিবীর মিডিয়াগুলো চুপ থাকলো এটা মানব অধিকার লঙ্ঘন হয় নাই কারণ এরা মুসলিমদের শিশু এমনি ভাবে আপনারা জানেন যখন পূর্ব তিমুরে মুসলিম দেশের একটা অংশ ওরা আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে আমাদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রিপোর্ট করেছে দুই কয়েক তারিখ কয়েকদিন আগে সেখানে বলেছে সত্তর বছর আগে আসলে সত্তর বছর লাগে নাই ওরা এই প্ল্যান করেছিল মাত্র বিশ বছর আগে সেই প্ল্যান করে মাত্র দুইশো ছেলেদেরকে যুবকদেরকে ওরা প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলিমদের উপরে হামলা করালো মুসলিমদের বাড়ি ঘরগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিল মসজিদগুলোতে আগুন লাগালো এরপরে যখন মুসলিম ছেলেরা তৈরি হল তখন জাতিসংঘের বাহিনী চলে আসলো এরপরে সেই ইন্দোনেশিয়ার একটা রাজ্যকে একটা এলাকাকে খ্রিস্টান রাজ্য ঘোষণা করল পূর্ব তিমুর মুসলিমদের বুকে আবার খ্রিস্টান রাজ্য ওরা করল একই ধরনের চক্রান্ত করেছে দক্ষিণ সুদানে সেখানেও ওরা খ্রিস্টান রাজ্য বানিয়েছে এমনিভাবে বর্তমানে এই চক্রান্ত হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ে আপনারা জানেন কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সরকারের কাছে একটা প্রতিবেদন জমা দিয়েছে সেখানে তারা এই শব্দগুলোই ব্যবহার করেছে যে পার্বত্য অঞ্চল যেন পূর্ব তিমুর আর দক্ষিণ সুদান না হয় তাহলে এখানেও এরা চক্রান্ত করছে ষড়যন্ত্র করছে আর একটা ইসরায়েল অথবা পূর্ব তিমুরের ন্যায় খ্রিস্টান রাজ্য বানাবার জন্য একদিকে এহুদি খ্রিস্টানদের এই চক্রান্ত আর একদিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আরো একটা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন মুসলিমদের অবস্থা নিয়ে হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন হাদিসটা মেশকাতুল মাসাবিহ নামক কিতাবের কিতাবুল এলেমের ভিতরে পাবেন শেষ দিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন সৈয়াতি আলান্না সে জামান মানুষের সামনে মুসলিমদের সামনে এমন একটি সময় আসবে লাবকামিনাল ইসলামে ইল্লা ইসমুহ যখন ইসলামের শুধুমাত্র নাম ছাড়া আর কিছুই থাকবে না নাম ইসলাম এরা জানবে না ইসলাম অর্থ কি আপনারা আজকে শিক্ষিত লোক আপনাদেরকেও যদি জিজ্ঞেস করা হয় ইসলাম অর্থ কি হয়তো অনেকেই বলবেন ইসলাম মানে শান্তি কারণ এটাই শেখানো হয় দেশে অথচ আপনারা কোনোদিন যাচাই করেন না ইসলাম মানে কি আসলে ইসলাম কায়েম হলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এটা সত্য কিন্তু তাই বলে ইসলাম মানে শান্তি নয় 
এটা সুকৌশলে এই খ্রিস্টানরা এহুদিরা ভারতবর্ষ দখল করে ওরা এই কাজটাই করেছে মুসলিম জাতির মধ্যে এটা ঢুকিয়ে দিয়েছে ইসলাম মানে শান্তি কাজে তোমরা শান্তিতে বসবাস করবে নামাজ রোজা করবে ঘুমাবে আর আস্তে আস্তে হাঁকবে খবরদার পিঁপড়ার জন্য টের না পায় জমিনে তোমাদের বুজুর্গির মাত কাঠি হবে তোমরা সব সময় ঘরে বসে থাকবে খানকায় বসে থাকবে জঙ্গলে গিয়ে বাদত করবে নির্জনে ভালো কথা এগুলো আমরা ভালোই মনে করি কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য কি ওদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফসল সিয়াসাতে আনি দিন রাষ্ট্রকে ধর্মের থেকে আলাদা রাখবে তোমরা ওই মস্তিদি গিয়ে কাজ করো খবরদার রাষ্ট্র নিয়ে কোনো কথা বলবে না ইসলামের অর্থনীতি পররাষ্ট্রনীতি স্বরাষ্ট্রনীতি ইসলামের কি আছে এইগুলো নিয়ে তোমরা খবরদার কথা বলবে না নতুবা ইসলাম মানে ওরাও ভালো করে জানে ডক্টর হান্স ভে উনি ওনার ডিকশনারি লিখেছেন ইসলাম মানে কি ইংলিশে লিখেছেন পরিষ্কার করে দিয়েছেন ইসলাম মানে শান্তি না ইসলাম মানে হচ্ছে কারো কাছে আত্মসমর্পণ করা আর মুসলিমদের পরিভাষা ইসলাম বলে এক আল্লাহর বিধানের সামনে এক আল্লাহর হুকুমের সামনে এক আল্লাহর বাণী কোরআনের সামনে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে সব ক্ষেত্রে এক আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করার নাম কি এটা কুফাররা ভালো করে জানে ওরা জানে এটার অর্থ এই অর্থ দিয়ে মুসলিমরা জানে তাহলে এই মুসলিম জাতিকে আর কোনোভাবে দমন করা যাবে না সেজন্য ওদেরকে শিখাও ইসলাম মানে শান্তি হ্যাঁ সালাম অর্থ শান্তি আমরা একজন আরেকজনকে সালাম দেই সালাম আসসালাম আলাইকুম তোমার উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক এই সালাম অর্থ শান্তি ইসলাম মানে হচ্ছে এক কথায় এক আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা মানব রচিত বিধান মানব রচিত আইন কারণ বাতিল করে মানুষের সার্বভৌমত্ব মানুষের সংবিধান মানব রচিত আইন সব বাতিল করে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এক আল্লাহর সংবিধান কায়েমের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার নাম হচ্ছে ইসলাম আর এরকম যারা কাজ করে এরকম যারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে তাদেরকে বলে মুসলিম কিন্তু আজকে মুসলিম জাতি তা ভুলে গেছে আজকে মুসলিম কাকে বলে মুসলিম জাতি আজকে খাজা বাবা গাজা বাবা ল্যাংটা বাবা পীর বাবা দরগাওয়ালা দুর্গাওয়ালা গাউসুল আজম খাজা বক্স গঞ্জে বক্স আতা বক্স বন্দা নওয়াজ গরিব নওয়াজ এই সব টাইটেল গুলো দিয়ে মানুষদেরকে পীর বুজুর্গদেরকে আল্লাহর আসনে বসিয়েছে কারণ এই প্রত্যেকটা কাজ আল্লাহর কার কাজ আল্লাহর কাজ আপনারা জানেন আমাদের এই দেশে মহাখালীতে একটা মসজিদ আছে গাউসুল আজম বরফির আব্দুল কাদের জিলানি মসজিদ আপনি চিন্তা করেন নাই গাউস মানে কি গাউস অর্থ কি বিপদে সাহায্যকারী গাছ আই সে গাছ হতান বিপদে উদ্ধারকারী বিপদে সাহায্যকারী আল আজম মানে সবচেয়ে বড় তাহলে অর্থ দাঁড়ায় এই সবচেয়ে বড় বিপদে সাহায্যকারী সে কে না কোনো মানুষ তাহলে মানুষকে যদি কেউ গাউসুল আজম বিশ্বাস করে সে ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে মোশেক হয়ে যায় বান্দা নওয়াজ গরিব নওয়াজ খাওয়া যা গরিবে নওয়াজ বলে না গরিব নওয়াজ অর্থ কি ফার্সি শব্দগুলো আপনার অর্থ জানেন না গরিবে নওয়াজ মানে যে গরিবকে অসহায়কে যিনি দান করেন দান করা মালিককে না কোনো মানুষ এইভাবে আজকে বহু ইলা এবং বহু রবের এবাদত চলছে এই জন্য মুসলিম জাতি আজ চতুর্দিকে বদলিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত অবহেলিত মুসলিম জাতিকে আজকে কেউ ভয় করে না অথচ সাহাবাই গ্রামদের যুগে আপনারা জানেন মুসলিমদের ভয়ে গোটা দুনিয়ার সুপার পাওয়ারগুলো থরথর করে কাঁপত কেন আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন খবরদার তোমাদের কোন ভয় নেই তোমাদের কোন চিন্তা নেই তোমরাই থাকবো চা শোনে 
তোমাদের শত্রুর কত শক্তি কত অস্ত্র আছে এগুলো তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই ওলা তাহিনু ওলা তাহানু তোমাদের ভয় নেই চিন্তা নেই ওয়াং তুমুল আ লও না তোমরাই থাকবো চা শুনে তোমরাই থাকবে বিজয়ী ইনকুং তুম মমিন ইন শর্ত হচ্ছে তোমরা যদি মমিন হতে পারো সেই মমিন কারা আজকে আমরা নিজেদেরকে দাবি করে মমিন কোরআনের সুরায় বাকার আট নাম্বার আল্লাহ বলছেন মানুষের মধ্যে অনেক মানুষ আছে এরকম যারা বলে আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি আখের আমরা পরকালেও বিশ্বাস করি আমরা পাক্কা মমিন আল্লাহ বলছেন না ওরা মমিন নয় ওরা মোনাফিক ওরা কি মোনাফিক আমরা মনে করি যে আল্লাহ রাসুল সাল্লামের যুগে কাফের আল্লাহ বিশ্বাস করত না সেই জন্য ওরা কাফের ছিল আমরা আল্লাহ বিশ্বাস করি আমরা এই জন্য মুসলিম হয়ে গেছি এই বিশ্বাস করে না আমার দেশে মানুষ এটাই মনে করে যে আগের যুগের লোকের আল্লাহ বিশ্বাস করত না মক্কার কুফার আল্লাহ বিশ্বাস করত না এই জন্য ওরা কাফের বিষয়টা কি এরকম আমরা কোরআনুল করিমকে জিজ্ঞেস করব আসলে মক্কার কুফাররা বিশ্বাস করত কি না আল্লাহর কোরআনে পরিষ্কার বলা আছে সুরাজ জুখরবে সাতাশি নাম্বার আয়াত পড়ুন আল্লাহ বলছেন আপনি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কাদেরকে মক্কার কুফারদেরকে জিজ্ঞেস করেন মান খালা কাহুম কে ওদেরকে সৃষ্টি করেছে তারা অবশ্যই বলবে সৃষ্টি করেছেন কে তাহলে মক্কার কুফাররা বিশ্বাস করত সৃষ্টি কর্তা কে এবারে আসুন আরো সামনে আল্লাহ তালা সুরাজ জখরুবে নয় নাম্বার আতে বলছেন আপনি যদি মক্কার কুফারদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে সৃষ্টি করেছে আসমান এবং জমিন তারা বলবে সবগুলো সৃষ্টি করেছেন কে আলিম এক মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ সুবাহ তালা এগুলো সৃষ্টি করেছেন তাহলে মক্কার কাফেররাও বিশ্বাস করত আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা আছেন একজন তিনি কে তিনি মহাবিজ্ঞানীও তিনি মহাপরাক্রমশালীও এইগুলো আল্লাহর নবীর যুগের কাফেররাও বিশ্বাস করত এমনি ভাবে আজকে আমাদের সমাজে এই কালেমার দাওয়াত ব্যাপকভাবে হচ্ছে আমি এগুলো আসতেছি আস্তে আস্তে কেউ তর্জমা করে লাই লাই লাল আমি কিছুর থেকে কিছু হয় না আল্লাহর থেকে হয় আছে না এরকম দোকানে খাওয়ায় না ব্যবসা বাণিজ্যে খাওয়ায় না আসমানে খাওয়ায় না জমিনে খাওয়ায় না চাকরিতে খাওয়ায় না এই তর্জমা করা হয় লাই লাহার তর্জমা কি এটা আমরা এইটাই যদি হয় কোরআনকে আমরা জিজ্ঞেস করবো কোরআন পরিষ্কার বলছে না মক্কার কুফরা এগুলো বিশ্বাস করতো তাহলে মক্কার কাফেরদের সঙ্গে কোন দ্বিমত হতো না আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন হে নবী আপনি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করেন মক্কার কুফাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন মান্নাস জালামিনা সামায়মান কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে ফাহিয়া বিহিল আরদামিম্বাদ ইমাউতিহা অতবার সেই পানির মাধ্যমে মৃত্য জমিনকে শুকিয়ে চৌচির হয়ে যাওয়া জমিনকে আবার তরুতাজা করেন কে ফসল হওয়ার উপযুক্ত করেন কে তারা বলবে সব করেন কে তাহলে মক্কার কুফাররা বিশ্বাস করত যে ফসল দেওয়ার মালিককে এরকম ভাবে বৃষ্টি দেওয়ার মালিককে এটা মক্কার কুফাররা বিশ্বাস করত এমনি ভাবে আল্লাহ সুবাহ তারা আরো বলছেন যে চন্দ্র সূর্য এরকম ভাবে গ্রহ নক্ষত্র পরিচালনা করা মালিক আল্লাহ এটা ওরা বিশ্বাস করত আমরা যদি আরো সামনে চলি আমরা দেখব যে শয়তানও বিশ্বাস করে আল্লাহ আছে কারণ শয়তান আল্লাহর বেহেস্ত দেখেছে জান্নার থেকে বহিষ্কার হওয়ার পরেও শয়তান আল্লাহর কাছে আবেদন করেছে কার কাছে আবেদন করেছে আল্লাহর কাছে আবেদন করেছে রব্বি হে আমার রব ফাংজির নীলাসুন আমাকে কেমত পর্যন্ত হায়াত দান করুন শয়তান আবেদন করেছে কার কাছে আল্লাহর কাছে এমনি ভাবে আমরা যদি দেখি যে ফেরাউন নিজে আল্লাহ দাবি করেছিল ওই ফেরাউনও আল্লাহকে বিশ্বাস করত ফেরাউনও আল্লাহ বিশ্বাস করত আর অনেক আল্লাহ ছিল ওর কোরআনুল করিমে সুরে আরাফের একশো সাতাইশ নাম্বার দেখবেন আল্লাহ তালা বলছেন মুসা আলাই সালাতাম এবং হারুন যখন তার জাতিকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন তখন এই ফেরাউন এবং তার মন্ত্রীগণ পরামর্শে বসল ফেরাউনকে তার মন্ত্রী পরিষদ যে পরামর্শ দিয়েছিল কোরআনে সেগুলো আছে কোরআন বলছে অকাল আল মালাউ মিন কম এ ফেরাউনা ফেরাউনের মন্ত্রী পরিষদ তাকে পরামর্শ দিল তাকে বলল আতাদারু মুসা ওয়া কমাহু 
তুমি মুসাকে এবং তার জাতিকে কি এই সুযোগ দিবে লিউফ সিধু ফিল আর যে তারা জমিনে ফাঁসাদ করবে এবং তোমাকে আর তোমার আল্লাহদেরকে বর্জন করবে তোমাকে এবং তোমার আল্লাহদেরকে বর্জন করবে সুরা আরাফের একশো সাতাশ সাতাশ নম্বর আয়াত এখানে পরিষ্কার হয়ে গেল যে ফেরাউনের অনেকগুলো আল্লাহ ছিল এরকম ভাবে ইহুদি খ্রিস্টানরাও আল্লাহ বিশ্বাস করে কোরআনুল করিমের সুরায় মায়দার আঠারো নম্বর আয়তে আছে আল্লাহ তারা বলছেন খ্রিস্টানরা বলে ইহুদিরা বলে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা বলে নাহু আবনা উল্লাহি আমরা আল্লাহর সন্তান আল্লাহর নাতি পুতি ও আহিবাউু এবং আল্লাহর প্রিয় সন্তান প্রিয় নাতি পুতি তেজ্যপুত্র না আল্লাহর পুত্র আবার কি না তেজ্যপুত্র না আল্লাহর প্রিয় পুত্র তাহলে বোঝা গেল এই বর্তমান যুগের ইহুদি খ্রিস্টানরা আল্লাহ বিশ্বাস করে তাহলে ওদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কোথায় আজকে এটাই আমাদের ক্লিয়ার করতে হবে আমরা সাক্ষী দেই আসাদু আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছি কিসের সাক্ষী দিচ্ছি একজন লোক আদালতে গেল জজ জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কে বলে আমি একজন এই খুনের মামলার সাক্ষী আচ্ছা বলো কে খুন করেছে বলে তা তো জানি না আচ্ছা কাকে খুন করেছে বলে তাও তো জানি না কোর্ট কি বলবে আদালত বলবে যা ফাজলামি করার জন্য আদালতে এসেছো পুলিশটা করে জেলে ঢুকাও দুনিয়ার একটা সামান্য সাক্ষী না বুঝে দেওয়া যায় না আর আমরা সাক্ষী দেয় সাধু আল্লাহ কিন্তু কি বলছি এটা জানি না এ সাক্ষীও দিচ্ছি এর পরিপন্থী কাজগুলো করছি এজন্য আমার মনে পড়ে মিশরের সেই বিশিষ্ট আলেম যার বাংলা তাফসির বের হয়েছে ফি জিলা আলিল কোরআন অনুবাদ হয়েছে মা আলিম ফি তারিখ ওনার লেখা বই এই কিতাব লেখার কারণেই মূলত ওনাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছিল ওনাকে যখন ফাঁসি দেওয়া হবে এর আগের রাতে জেলখানার ইমাম গেল ওনার কাছে উনি জিজ্ঞেস করেন তুমি কে বললো আমি জেলখানার ইমাম সাহেব আর কেন আসতেন আপনার তো ফাঁসি হচ্ছে আর যে সমস্ত মুসলিমদের ফাঁসি হয় তাদের তবা পড়াই কালেমা পড়াই আমি এটা আমার দায়িত্ব আচ্ছা তুমি কালেমা পড়াও বলো তো কি কালেমা পড়াচ্ছ কয়ে যে লাই লাহিল্লা পড়াই আশ্চর্য আমি তো এই লাই লাহিল্লাহ বলার কারণে এই লাই লাহিল্লাহর সাক্ষী দেওয়ার কারণে এই লাই লাহিল্লাহ সাক্ষী দেওয়ার জন্য মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করার কারণে আজকে আমি ফাঁসি দিয়ে জ্বলতে যাচ্ছি যে সরকার আমাকে লাই লাহিল্লাহ বলার কারণে ফাঁসি দিচ্ছে ওই সরকার তোমাকে লাই লাহিল্লাহ পড়াবার জন্য পয়সা দিচ্ছে বোঝা গেল তোমার লাই লাহিল্লাহ আর আমার লাই লাহিল্লাহ এক নয় যাও তুমি তোমারটা নিয়ে থাকো তোমার কাছে লাই লাহা পড়ার দরকার নেই আমার বাইর আমার দেশটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরাও লাই লাহিল্লাহ বলি আর আল্লাহর নবীও লাই লাহিল্লাহ বলেছিলেন আল্লাহর নবী যেদিন লাই লাহিল্লাহ বলেছিলেন তখন অবস্থা কি ছিল এটা আমি আলোচনা করে তারপরে মূল আলোচনায় প্রবেশ করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যখন নবত প্রাপ্ত হলেন গোপনে গোপনে তিন বছর পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন এরপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াত আসলো হুকুম আসলো হে নবী আপনি যাদিষ্ট হয়েছেন তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে বলুন আর গোপনে নয়ীন আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে সাবধান করুন সতর্ক করুন আরবের নিয়ম ছিল জরুরি কোনো কথা বলতে হলে পাহাড়ে গিয়ে উঠত সকালবেলা উলঙ্গ হয়ে কাপড়টাকে মাথায় নিত তারপরে ঘুরাই তো আর বলতো ইয়া সবা হা তো লোকেরা মনে করত নিশ্চয়ই কোনো বড় ধরনের শত্রুদের আক্রমণ হবে সব জড় হয়ে যেত আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আরবের সে নিয়ম অনুযায়ী সকালবেলা আগে সাফা পাহাড়ে উঠলেন তবে এখানে খেয়াল রাখবেন ল্যাংটা হন নাই আমার দেশে তো ল্যাংটা হলে বড় বুজুর্গ মনে করা হয় ওই ব্যাটা ল্যাংটা হয়ে দেখাচ্ছে যে আমার মধ্যে কিচ্ছু নাই এরপরেও লোকেরা বলে এর মধ্যে অনেক মাল আছে 
এটা এই জাতির জন্য কত দুঃখের বিষয় কত বোকা এই জাতি আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জীবনে নবদ প্রাপ্তির আগে একবার উলঙ্গ হয়েছিলেন বলে জানা যায় এবং উলঙ্গ হওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন এরপরে আর কখনো উলঙ্গ হন নাই যেই নবী কখনো উলঙ্গ হলেন না যেই নবী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার এত গুরুত্ব দিতেন হাদিসে বলা হয়েছে আমার উম্মতের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম আমি তাহলে প্রত্যেক সালাতের সময় মেসোয়াক করাকে ফরজ করে দিতাম যে সালাত মেসোয়াক করে আদায় করা হয় তার ফজিরত মেসোয়াক বিহীন সালাত উপরে সাতাইশ গুণ বেশি রাখে মেসোয়াকের গুরুত্ব দিলেন মাথা আচরাবার জন্য বলেছেন হাদিসে বলা আছে মাথা আচরাও একদিন পর একদিন হলে মাথা আচরাও আর সেই নবীর উম্মত এখন গাজা খায় ময়লা পরে জটলা পড়ে গেছে দুর্গন্ধ শয়তানোর ধারে কাছে যারা কুত্তা ওর থেকে পালায় এরপরেও আল্লাহর অলি এরপরে কি আল্লাহর অলি আমার ভাইয়েরা মনে রাখতে হবে এই জাতি কত অধবতনে চলে গেছে এ জাতির মধ্যে একদল আছে মারেফাতপন্থী বাউল এদের আত্মশুদ্ধি করার জন্য শুদ্ধি অর্জন করার জন্য পঞ্চরস খেতে হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন পঞ্চরস কি মেয়ে লোকের হায়েজ নেফাস এরপরে পেশা পায়খানা আর হলো পুরুষের বীর্য এটা আবার পীরের বীর্য হলে আরো সুবিধা কারণ বীজ মে আল্লাহ ওরা বিসমিল্লার তর্জমা করে বীজ মে আল্লাহ বীজ মানে হলো পীরের বীর্য এর মধ্যে আল্লাহ আছে এই শয়তান ওইগুলো দেখে হাসে যাই হোক বলছিলাম আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সাফা পাহাড়ে গেলেন সকাল বেলা ডাক দিলেন ইয়া সবা হা ইয়া বনি হাসেম ইয়া বনি ফেহের ইয়া বনি মুত্তালেব এক এক গোত্রের নাম ধরে ধরে ডাকলেন সকাল বেলার আওয়াজ এমনি ভয়াবহ আওয়াজ মক্কার লোকদের কান সতর্ক হয়ে গেল সবাই চলে আসলো যেই নেতারা অসুস্থ ছিল আসতে পারে নাই তারা তাদের লোকদেরকে পাঠাইল যাও তোমরা শুনে আসো সব জড় হয়ে গেল আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম জিজ্ঞেস করলেন হে আমার মক্কার নেতারা আমি যদি তোমাদেরকে বলি এই পাহাড়ের অপর প্রান্তে তোমাদের শত্রু বাহিনী ওত পেতে বসে আছে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে সব নেতার অবশ্য বলল অবশ্যই বিশ্বাস করব কারণ মা জর্রাবনা কাইল্লা সদে কান আমরা আপনার থেকে কখনো মিথ্যা কথা শুনি নাই আপনি সবসময় সত্য কথা বলেন আপনি আলামিন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আপনি কখনো আমানতের খেয়ানত করেন না আপনার এত সুনাম আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করি এবার আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন ওহে মক্কার নেতারা লও কুলতম কালে মাতান ও হেদাতান যদি একটা কথা বিশ্বাস করো একটা কথা মানতে পারো একটা কথা স্বীকৃতি দাও তামলি কুন আবি হালা আরব ওই একটা কথা মানার কারণে তোমরা গোটা আরব দেশের মালিক বনে যাবে ও তা দিন রকমের আজম অনারব বিশ্ব তোমাদের দিন গ্রহণ করবে তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করবে আও তোয়াদ দিল জিজিয়া অথবা তারা তোমাদের জিজিয়া আদায় করে কর দিয়ে থাকবে গোটা দুনিয়ার মানুষ তোমাদের কর দিতে বাধ্য হবে বক্তারণে তারা খুশি এখনো খুশি কারণ নেতৃত্ব পাওয়া যাবে নেতারা নেতৃত্বের জন্য সব কিছুই করতে পারে যারা দুনিয়ার নেতৃত্ব চায় ওরা একটা ভোটের জন্য মানুষের গোলামি করতে রাজি আছে যাই হোক আল্লাহর রাসুল সাল্লা সাল্লাম এখন পর্যন্ত ওদের কাছে বিশ্বস্ত ব্যক্তি ভালো মানুষ এখনই পার্থক্য হয়ে যাবে এটাই আমি বলেছি জন্য যে আল্লাহর নবী এমন কি বক্তব্য দিয়েছিলেন যেই বক্তব্যের কারণে এখন পর্যন্ত যেই লোকগুলো নবীর পক্ষে যেই লোকগুলো নবীকে বিশ্বস্ত বলে বিশ্বাস করে যেই লোকগুলো বলছে আপনি যা বলবেন বিশ্বাস করব আর এক মুহূর্তের মধ্যে সেই লোকগুলো বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে সেই কথাটা কি ছিল আল্লাহর রাসুল সাল্লাম বললেন ওহে দুনিয়ার সমস্ত মানুষেরা কামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষদেরকে আহ্বান করলেন আপনাদেরকে আহ্বান করেছেন সে একটি কথা হচ্ছে তোমরা বলো আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহা নাই এটা আমরাও পড়ি কিন্তু মক্কার কুফাররা ভালো করে বুঝেছে আমাদের সমাজে লাইলাহ বললে কেউ বুঝে না 
কেউ প্রতিবাদ করে না আবু জাহালরা বুঝেছে আবু লাহাবরা বুঝেছে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করল তোমার গোটা জীবন ধ্বংস হোক তুমি আমাদের জন্য জড় করেছ এরপরে আবুল আহাব আল্লাহ নবীকে মারতে উদ্যত দুই হাত উঁচু করে এজন্যই আল্লাহ নবীর পক্ষে একটা লোক প্রতিবাদ করতে পারল না নবী মারক্ষণ্য হয় ঘরে চলে গেলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সান্ত্বনা নাজির হলো আবুল হাবের দুই হাত ধ্বংস হচ্ছে নিজ ধ্বংস আবুল হাব বলল মোহাম্মদ কি সমস্ত আলেহাদেরকে আমাদের এত আল্লাহ এত পীর বুজুর্গ এত দেবদেবী এই সবগুলোকে এক আল্লাহর মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে ফেলল পাগল উম্মাদ কবির কথায় এক সাথে দুই গালি দিয়ে ফেললো কয় গালি দিল আমার একটা বই আছে যাদের কাছে আজ দেখে নেবেন ওখানে শিরোনাম দিয়েছি এক সাথে দুই গালি এক সাথে দুই গালি এখানে আল্লাহ রবি কিন্তু ওদের আল্লাহদেরকে বর্জন করতে পারেন নাই ওরা বুঝতে পেরেছে মানে হচ্ছে আগে মানে ক্লিয়ার করে সব বাদ আপনি এই পুরাতন বিল্ডিং এর রং করতে হলে যেমন আগে পুরাতন রং ঘষে মেজে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে এরপরে নতুন রং করবেন ঠিক তেমনি ভাবে লাহার মানে হচ্ছে আবু জাহাল বুঝতে পেরেছে যে লাল হার মানে হচ্ছে আগে সব বর্জন করতে হবে আগে সব ত্বক করতে হবে আগে সব মানুষের সার্বভৌমত্ব মানুষের আইন কানুন মানুষের এবাদত এই সবগুলো বর্জন করতে হবে এই লাল হার মানে হচ্ছে আমাদের কোনো ক্ষমতা চলবে না লাল হার মানে হচ্ছে আমাদের কোনো আইন চলবে না লাল হার মানে হচ্ছে আমাদের দেবদেবী চলবে না আমাদের পীর বুজুর্গ চলবে না কারো কোনো ক্ষমতা নাই আমাদের মাদার চলবে না খেদা বাবা চলবে না গেদা বাবা চলবে না ল্যাংটা বাবা চলবে না বান্ডা নামাজ চলবে না গরিব নামাজ চলবে না এবং আমাদের যত জুলফে দারাজ গেসু দারাজ গাউসুল আজম গরিব নামাজ এগুলো সব বাতিল হয়ে যাবে লাল বোঝা গেল আবুল আব ঠিকই বুঝতে পেরেছিল আবুল আব ঠিকই বুঝতে পেরেছিল আমাদের লোকেরা বুঝে না আমরা যারা বলি তারাও বুঝি না যারা যাদের জন্য বলি তারাও বুঝি না নইলে আমি যদি এখন বলি আপনারা সবাই জানেন আমাদের দেশের একটা সংবিধান আছে যে সব দেশেরই আছে যে কোনো একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হলে তার একটা সংবিধান থাকবে সার্বভৌমত্ব থাকবে জনগণ থাকবে ভৌগোলিক সীমানা থাকবে এ চারটা মূল উপাদান এটা ছাড়া কোনো রাষ্ট্রই হতে পারে না বাংলাদেশের একটা রাষ্ট্রীয় সংবিধান আছে এই সংবিধানের সাথে একে লেখা আছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ তাহলে এখন যদি কোন ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে আবার লাই লাহ পরে লাই লাহাইল্লাহ মানে হচ্ছে কোনো ক্ষমতার মালিক কেউ নেই কোনো জনগণ নেই কেউ নেই আমাদের দেশের জনগণ ক্ষমতার মালিক এখন এত ক্ষমতার মালিক হলে তো সমস্যা সেজন্য জনগণ ভোট দেয় ভোট দিয়ে ওই ক্ষমতাটাকে হস্তান্তর করে এমপিদের কাছে এবারে এমপিরা ক্ষমতার মালিক হয়ে জনগণের ক্ষমতা পেয়ে গেল এরপরে সংসদে গিয়ে বসলো সংসদে গিয়ে এখন যে কয়জন বসলো গোটা দেশের জনগণের ক্ষমতা তাদের কাছে এখন এরা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এই প্রথমে সার্বভৌমত্ব আসে সার্বভৌমত্বের কমান্ড কি আইন বলা হয় কাজে তারা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হয়ে গেল ওখানে মালিক হয়ে বসল আপনারা আশ্চর্য হবেন ফেরাউন যে আল্লাহ দাবি করেছিল এই ফেরাউন এই অর্থে আল্লাহ দাবি করেছিল ফেরাউন আসমান আল্লাহ দাবি করে নাই এটা দাবি করতেও পারে না দাবি করে মানবেও না চন্দ্র সূর্যের মালিক আমি আসমানের মালিক আমি এই দাবি কেউ করতে পারে এই দাবি ফেরাউন করলে ওরে কেউ মানত থাপ্পর মারত ওরা তাহলে বোঝা গেল ফেরাউন এই যে আল্লাহ দাবি করেছিল ভালো করে বুঝবেন আমার জাতি কত যে অজ্ঞ এরা মনে করে ফেরাউন আল্লাহ দাবি করেছিল এবার আল্লাহ দাবি করলে সেই আল্লাহ কি আসমান আল্লাহ এটা দাবি করলে কেউ মানত নাকি কোরআনে স্পষ্ট বলা আছে ফেরাউন বলছে আলাই সালি মুলক মিশ্রে হাজা এই মিশরের ক্ষমতা কি আমার হাতে নয় তাহলে বুঝা গেল মিশরের ক্ষমতার মালিক সেই সাথে আল্লাহ দাবি করেছে আমাদের এই লোকগুলো সারা দেশের ভোট পেয়ে তারপরে বাংলাদেশের সর্বময় ক্ষমতার মালিক হয়ে তারা সার্বভৌমত্বের দাবি করছে এরা কোন আসনে বসলো এখন আল্লাহর আসনে বসলো অথচ এই ক্ষমতার মালিক একমাত্র কে আল্লাহ সুবাহান তালা আপনারা বলবেন এরা তো আসমা আল্লাহ দাবি করে নাই আসমা আল্লাহ দাবি করে নাই 
ফেরাউন যে অর্থে আল্লাহ দাবি করেছিল সেই অর্থেই এই লোকগুলো কি দাবি করে আল্লাহ দাবি না করলেও শব্দটা আল্লাহ নাই কারণ আরবি তো জানেন এরা বাংলায় বলে সার্বভৌমত্বের মালিক তো সার্বভৌমত্বের মালিক কি বলে আল্লাহ আরবিতে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এই সার্বভৌম ক্ষমতা মালিক হওয়ার জন্য কি কোয়ালিটি দরকার ওটা করে না আছে আয়াতুল কুসির এত ফজিলাত কেন আপনার আয়াতুল কুসির ফজিলাত সবার কাছেই শুনবেন যে সকালে একবার বলে সারা দিনে ভূত পালায় শয়তানে তার ধরবে না আবার সন্ধ্যায় একবার বললে সারা দিনে ভূত তার ধারে কাছে আসবে না সারা রাত্রে কেন এত এত পাওয়ার কেন এর মধ্যে আছে আল্লাহ আল্লাহ যিনি ছাড়া কোনো ইলাহা নাই কোন মাবুদ নাই কারণ আগত্য করা যাবে না আল হাইয়ু তিনি চিরঞ্জীব তোদের যত আল্লাহ আছে সব মরবে ওরা দেখা যায় বক্তব্য করতে গিয়ে ও হা করে চাই থাকে করে নাই ওই যে ফখর উদ্দিন এই বেটা বক্তৃতা করতে গিয়ে এই বসে পড়ে রয়েছে তাহলে বোঝা গেল আল হাইয়ু আল কাইয়ুম যিনি চির প্রতিষ্ঠিত ওগুলো মরবে না এরা মরে যায় যাকে ঘুম স্পর্শ করা ঘুমের আগে তন্দ্র স্পর্শ করে না তোদের ওগুলো রাত্রে গিয়ে দেখো বারোটার পরে একটা পরে তিনটে পরে গিয়ে দেখো কেমন ঘুমায় নাক দিয়ে ওঠানে আর পিস দিয়ে ওঠানে বাইরে আমার এই যে লোকগুলো আছে না সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক সার্বভৌমত্বের মালিক আল হাইসমান এবং জমিনের একচ্ছত্র মালিকেরা তার সার্বভৌমত্বের জন্য মালিক আনার প্রয়োজন মালিক আনাই নাই কিসের মালিক সে এরপরে বলছেন আছে এমন যে তার কাছে সুপারিশ করবে তার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে হলেও পূর্ব অনুমতি লাগবে দুনিয়া আছে কি ওরকম এরপরে বলছেন আগের পিছে সব জানে আর তোমার এই লোকগুলো কিচ্ছু জানে না এই জন্য আয়াতুল কুসির এত মর্যাদা এই জন্য বলছি ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতা মালিককে কোরআনুল করিমের সুরায়ে আল ইমরানের ছাব্বিশ নম্বর বলা আছে আল্লাহাই হচ্ছেন সমস্ত ক্ষমতার মালিক সমস্ত ক্ষমতা মালিককে মালিকুল মুল্ক সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তু তিল মুল্ক আমাংতা শাহ তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমতা দান করো মুল্ক ক্ষমতা আর তুমি যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও অত ইজ্জু মাংতা শাহ তুমি যাকে ইচ্ছে করো ইজ্জত দান করো অত জিল্লু মাংতা শাহ তুমি যাকে ইচ্ছে করো অপমান করো বিয়াদিকাল খাইরু সমস্ত খাইরের চাবি কেটে তোমার হাতে কোরআনে একটা সুরার নামও আছে সুরায় মুল্ক আছে না তাবার কাল্লা বিয়াদিহিল মুল্ক এই সুরার অনেক মর্যাদা আছে তাহলে বোঝা গেল ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতা মালিককে আর আমাদের সংবিধানে সার্বভৌম ক্ষমতা মালিককে জনগণ এরপরে আসুন আল্লাহ যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আর যিনি ক্ষমতার মালিক তার আইন দেওয়ার এক্তিয়ার আছে আপনি একটা কারখানার মালিক দশ হাজার শ্রমিক আপনার অধীনে কাজ করে আপনি মালিক আপনার ক্ষমতা আছে এখন আপনি যেটা বলবেন ওইটা আইন আর আমি যদি ওই কারখানায় গিয়ে সারাদিন চিল্লাই আমার কথা কেউ মানবে কেন আমার ওখানে ক্ষমতা নাই এই জন্য ক্ষমতা লাগবে ক্ষমতার মাধ্যমে যে হুকুম দেওয়া হয় সেটার নাম কি এই জন্য আল্লাহ সুবাহ বলছেন যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতা মালিক আল্লাহ আইন দেওয়ার অধিকার কার আলাহুল খলকুয়াল আমরু সৃষ্টি যার আইন চলবে তার ইনিল হুকম ইল্লার ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর কোন বিধান দেওয়ার এক্তিয়ার নাই ক্ষমতাই নেই কারো আমাদের সংসদে কি আছে সংবিধানের ধারা সাথে দুই লেখা আছে জনগণের অভিপ্রায়ে হুবহু ভাষাটা আপনারা দেখে নেবেন এই সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন বলে বিবেচিত হবে অন্য অন্য আইনের যতখানি এই আইনের সাথে অসামঞ্জস্যশীল ওই আইনের ততখানি বাতিল বলে গণ্য হবে এখন আসুন এটার দ্বারা যদি এরা অন্য অন্য বিদেশের সংবিধানকে বুঝত আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না কিন্তু এটার আওতায় দেখা যায় কোরআনকে নিয়ে এসেছে কোরআনের যে সমস্ত আইনগুলো কোরআনের যে সমস্ত বিধানগুলো ওই সংবিধানের ধারার সঙ্গে অমিল আছে সেগুলো বাতিল হয়ে গেছে এই জন্য আমরা দেখি কোরআনের বিধান চোরের হাত কাটা বিধান চলে না কোরআন বলছে মদ হারাম এরা বলল লাইসেন্স থাকলে হালাল বৈধ হালাল মানে কি বৈধ তো লাইসেন্স থাকলে বৈধ কোরআন বলছে মূর্তি তৈরি করা যাবে না এটা হারাম এরা বলছে মূর্তি তৈরি করা যাবে 
রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তি আপনাদের আশপাশেও মূর্তি আছে বহুত এরকম ভাবে এই মূর্তি দিয়ে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ভরে ফেলেছে এমনি ভাবে আল্লাহ সুবাহান তারা বলেন জেনা বিচার হারাম এরা বলল পতিতালয়ের লাইসেন্স থাকলে ওটা হারাম না যৌন কর্মী ওরা কি যৌন কর্মী ওদেরকে পতিতা বলা যাবে না বেশ্যা বলা যাবে না ওরা কর্মী যৌন কর্মী এরকম ভাবে আল্লাহ সুবাহান তারা যে আইনগুলো দিয়েছেন এখন তো জানেন পর্দার আইন নিয়ে চলছে তারপরে আপনার নারীদের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে চলছে এ বিষয়গুলো আপনারা বিস্তারিত আমার লেকচারে বোঝে শুনবে বা লেখা আছে আমার আজকে এই বিষয়ে লেকচারটা উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আমি দেখাচ্ছি যে আল্লাহর বিধান যেখানে যেখানে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক সেখানে আল্লাহর কোরআনের বিধানকে বাতিল করা হয়েছে ওদেরটাকে বহাল রাখা হয়েছে এবারে তাহলে যদি আল্লাহর কমান্ড কেউ না মানে আল্লাহর বিধান কেউ না মানে তাহলে আল্লাহকে মানা হলো লাহ মানেই হচ্ছে লা ইলাহা কোন ইলাহা নাই কারো আনুগত্য চলবে না লা মাহুদা কারো কোনো মাহুদ নাই কারো ইবাদত করব না কারো আনুগত্য করব না ইল্লাহ কাকে ছাড়া আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানবো না তাহলে এই সাক্ষী কিন্তু আমরা দিচ্ছি এই সাক্ষীকে আমরা বুঝে দিচ্ছি আমাদের তো সেই আদালতের বেচারার মতো হলো না বুঝে সাক্ষী দিচ্ছি যেন আমরাও বুঝি না আর যেখানে সাক্ষী দিচ্ছি সেই সমাজের লোকের আমাদের কিছু বলে না নতুবা আল্লাহর নবী যেদিন এই ঘোষণা করলেন সেদিন কি হলো বলেছিলাম যে আল্লাহর নবীকে ওরা মারতে উদ্যত হলো আবুল আহাব প্রতিবাদ করলো পুরো মসজিদ বিকে গেল এরপরে আল্লাহর নবীর কাছে পরের দিন মক্কার নেতারা আসলো আল্লাহ নবীর চাচা আবু তালেবের কাছে আবু তালেব তুমি একজন আমাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মক্কার তোমার ভাতিজাকে ভালো জানতাম কিন্তু পাগল হয়ে গেছে পাগল হোক আর যাই হোক আমাদের প্রস্তাব সে যদি বড় ধনী হতে চায় আমরা তাকে চাঁদা করে ধনী করে দিব যদি সুন্দরী নারী বিয়ে করতে চায় মক্কার সবচেয়ে সুন্দরী নারী বিয়ে দিব যদি নেতা হতে চায় মক্কার নেতৃত্বের মুকুট থেকে পরিধান করে দেওয়া হবে কিন্তু একটা শর্ত তা হচ্ছে এই লাইল হাইল্লাহ দাওয়াত দেওয়া যাবে না আল্লাহ নবীর চাচা আবু তালেব আল্লাহ নবীর কাছে গিয়ে বলল বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এদের পাওয়ার এদের ক্ষমতা তোমরা জানো এদের দল আছে এদের জনগণ আছে আল্লাহ নবী সাল্লামকে আবু তালেব বলার পরে আল্লাহর নবী সাল্লাহ উত্তর দিলেন চাচা সারা জীবন তোমার কাছে লালিত পালিত হয়েছি জন্মের পূর্বে আব্বাকে হারিয়েছি জন্মের ছয় বছরের মাথায় আম্মাকে হারিয়েছি দাদার কাছে দুই বছর ছিলাম এরপরে সেও মারা গেল আট বছর বয়সের থেকে তুমি নিজের ছেলের চেয়ে আমাকে বেশি আদর করেছ লালন পালন করেছ জেনে রাখো ওরা এইগুলো না মক্কার এই নেতৃত্ব নয় আসমানের সূর্য যদি আমার এক হাতে তুলে দেয় আসমানের চন্দ্র এক হাতে তুলে দেয় আমি মুহূর্তকালের জন্য কালে মাত্র শাহাদা লা ইল্লাহ দাওয়াত থেকে বিরত থাকব না কারণ আমি দাওয়াত দিচ্ছি আল্লাহর পক্ষে আমি যার পক্ষে দাওয়াত দিচ্ছি তিনি ওদের চেয়ে অনেক বড় ক্ষমতার মালিক তার পাওয়ার অনেক বেশি তার ক্ষমতা অনেক বেশি তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তার আইন কেবল চলবে এছাড়া কারো আইন চলবে না আমার মাওলা আছে দুনিয়ার কুফাতে কোনো মাওলা নাই আমি তার পক্ষে দাওয়াত দিচ্ছি বাইরা আমার এরপরে আপনারা জানেন জুলুম নির্যাতন শুরু হলো শেষ পর্যন্ত নবীকে হত্যা করার জন্য ঘেরাও করেছিল আল্লাহ তালা তারপরে সাহায্য করেছেন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই কুফুরি মতবাদ আজকে আমাদের সমাজে আছে মুসলিমরা লাইল হাইল্লাহ পরে আবার এই মূর্তি এই জনগণের সার্বভৌমত্ব জনগণের তৈরি করা আইন মানব রচিত আইন এই সবগুলো আমাদের সমাজে ঢুকে আছে আমাদেরকে লাইল হাইল্লাহ সাক্ষী দিতে হলে আমাদেরকে বুঝে শুনে সাক্ষী দিতে হবে এই সাক্ষী সাধারণ সাক্ষী না কোরআনুল করিমে আল্লাহ তালা বলেছেন যে ফুল আইয়ু সাইন আকবর শাহাদা সবচেয়ে বড় সাক্ষী কোনটি তুমি কি জানো আমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় সবচেয়ে বড় সাক্ষী কোরআনে কোনটা হয়তো অনেকে বলতে পারবো না এটা কোরআনুল করিমের সুরায়ে হ্যাঁ সুরায় আম এর উনিশ নম্বর হাতে বলা আছে কুল আইয়ু সাইন আকবর শাহাদা এ আয়াতের শাসিকে বলা আছে কুল ইন্নামা হুয়া ইলা হুয়া এক আল্লাহ আল্লাহ যে এক আমাদের মাহবুদ একজন এর সাক্ষী দেওয়া হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাক্ষী ওরা আনুল করিমে এই সাক্ষীটার এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তালা সুরাল এমরানের 
আঠারো নাম্বার আজ বলেছেন শাহিদ বুঝে শুনে দিতে হবে আজকে আমরা সাক্ষী দিচ্ছি আবার এর বিপরীত কাজগুলো করছি কিছু সিরিক ভিআইপি সিরিক কিছু গরিবদের সিরিক ভিআইপি সিরিক কোনটা আমাদের দেশে অনেকে লাই লাহিল্লা দাওয়াত দেয় কিন্তু তাদের লাই লাহিল্লাহ এই ভিআইপি সিরিক গুলো স্পর্শ করে না লাই লাহিল্লাহ মানেই হচ্ছে রাষ্ট্রভাবে যারা সিরিক করছে সামাজিকভাবে যারা সিরিক করছে সবগুলো বরং আমরা দেখি অনেকে সিরিক বলতে শুধুমাত্র কবর পূজাকে কেউ বুঝে কেউ পীর পূজাকে বুঝে কিন্তু রাষ্ট্রভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা এটা যে বড় সিরিক এটা যে সবচেয়ে বড় সিরিক বরং নবীদের প্রথম বিরোধিতা করেছে রাষ্ট্রীয় শক্তি মুসা আলাইহ সালাম যখন লাইল হার দাওয়াত দিলেন তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল কারা ফেরাউনরা ফেরাউনরা তৎকালীন রাষ্ট্র ক্ষমতার মালিক ছিল ইব্রাহিম আলাইহ সালাম যখন তাও হেজে দাওয়াত দিলেন তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন অমরুদ্রা তৎকালীন রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী আমাদের নবীজি যখন দাওয়াত দিলেন তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে মক্কার আবু জাল আবুল হাবরা মক্কার ক্ষমতা রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী বোঝা গেল লাই লাহিল্লাহ মানে প্রথম পর্যায়ে যেখানে আঘাত করবে তা হচ্ছে জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের কমান্ডকে বাতিল করে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এক আল্লাহর কমান্ড প্রতিষ্ঠিত করা এটা হচ্ছে লাই লাহিল্লাহর মূল অর্থ এই সাক্ষী দিতে হলে আপনাকে বুঝে শুনে দেওয়া এবং এটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করা কাজ কেমনে করব এক্ষেত্রেও দেখেন আমাদের দেশে লাই লাহিল্লাহ দিন কায়েমের জন্য অনেক আন্দোলন আছে বাইরে আমার ইসলামের জন্য দেশে বহু সংগঠন আছে আপনি দেখতে চাই আমি আগে ক্লিয়ার করে নেই আমার কথা এখন যে লাইনে যাচ্ছি এটা একটা স্পষ্ট বক্তব্য হবে কিন্তু এতে অনেকে মনে করেন যে সব দলের বিরুদ্ধে উনি কোন দল করেন আমরা সব দলের বিরুদ্ধে না এটা আমি ক্লিয়ার করছি দুধ আমরা খুব ভালো জিনিস খাই সবাই কিন্তু দুধের মধ্যে অনেক সময় পিঁপড়া পড়ে মাছি পড়ে আমরা কি সেই পিঁপড়া আর মাছি সহ খাবো না পিঁপড়া মাছিগুলো ফেলে দিয়ে দুধটা খাবো কোনটা ঠিক এরকম ভাবে ইসলামের কাজ বাংলাদেশে না খালি ইন্ডিয়াতে পাকিস্তানে সারা বিশ্বে অনেক দলে কাজ করছে আমরা এখন আসব লাই লাহিল্লাহ দিন কায়েমের জন্য লাই লাহিল্লাহকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নবীরা কাজ করেছেন নবীওয়ালা কাজ এটা না আপনারা জানেন আল্লাহর নবী সালাম মক্কায় নামাজের দাওয়াত দিয়েছিলেন নামাজ আসলো মেয়েরাজ থেকে মেয়েরাজ হয়েছিল কবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী নবুয়াত আল্লাহর নবী যখন হিজরত করেতে মদিনা যাবেন তার আগের বছর তাহলে এর আগে যে বারো বছর চলে গেল এ সময় কিসের দাওয়াত দিয়েছিলেন নামাজের রোজার হজের জাকাতের না এই সময় একটাই দাওয়াত দিয়েছিলেন লাই লাহা ইল্লাহ মানুষের সার্বভৌত্ব মানুষের কমান বহু ইলা বহু রবের আইন কানুন সব বাদ এক আল্লাহর এবারত এক আল্লাহ অনুগত্য করতে হবে এই দাওয়াতটা এস্টাবলিশ করেছেন এই দাওয়াতটাই দিয়েছেন আপনারা বোখারি শরীফের কিতাব জাকাতের প্রথম হাদিসতে পড়বেন ওখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম মোয়াজ বিন জামালকে ইয়ামানের বিজয়ের পরে তার দায়িত্ব দিয়ে পাঠাল গভর্নরকে পাঠালেন আল্লাহ রসুল থেকে ওসিয়াত করলেন ইন্নাকা তাতি আহলা কিতাব তুমি যাচ্ছ আমার একটা জাতির কাছে যারা আহলি কিতাব আসমানি কিতাব অনুসারী তারা আসমানি কিতাব মানে আল্লাহ মানে সব মানে তো তাদেরকে কিসের দাওয়াত দিবা কিছুর থেকে কিছু হয় আল্লাহর থেকে হয় এই দাওয়াত তারা মানে তাহলে কিসের দাওয়াত দিবা তাদেরকে দাওয়াত দিবা আবুল মাতাদুম শাহাদত ইল্লাহ এক আল্লাহর আনুগত্য করা এক আল্লাহর সার্বভৌত্ব মানা এক আল্লাহর কমান মানার দাওয়াত দিবা এক আল্লাহ তাও হিতে দাওয়াত দিবা এটা প্রথম কাজ এটা যদি হয় তারপরে দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্য দাবাত দাও এই তাও হিতকে প্রতিষ্ঠিত করা আল্লাহর আইন বিধান কায়েম করা এটাই ছিল নবীদের প্রধান কাজ আপনার সুরা সফে দেখবেন অন্য জায়গায় আছে হুয়াল্লাদি আরসালা রসুলাহু বিল হুদা ও দিনের হাককে লিউ জেহরাহ আলাদ দিনে কুল্লিহি আল্লাহ তারা বলছেন যে আল্লাহ তারা নবী এবং রসুলদেরকে পাঠিয়েছেন দিনে হক দিয়ে কি জন্য লিউ জেহরাহু এই দিনকে বিজয়ী করার জন্য আলাদ দিনে কুল্লিহি পৃথিবীর সমস্ত মানব রচিত মতবাদ অন্যান্য ধর্ম সব কিছুর উপরে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ তারা নবীদের দিন দিয়ে পাঠিয়েছেন তাহলে দিন বিজয়ী করাই হচ্ছে নবীদের মিশন এবারে দিন কায়েম করবো কেমনে বিজয় করবো 
সামনে দিন কায়েমের জন্য আল্লাহর আমাদের দেশে কেউ মনে করলো দিন কায়েমের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া কোন উপায় নেই এজন্য তারা ভোট এবং জোট করে বাতিলের সঙ্গে মিশে ইসলাম কায়েমের জন্য স্বপ্ন দেখছেন আমার ভাইয়েরা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই স্বপ্ন দেখেন নাই নবীকে যখন প্রস্তাব করা হয়েছিল আসো আমরা মিলেমিশে কাজ করি তোমাকে ক্ষমতা দেই নবী ক্ষমতা নিয়েছিলেন নিতে পারতেন ক্ষমতা নিয়ে বলতেন আমি ক্ষমতা নিয়ে তারপরে কাজ করব আজকে মনে রাখতে হবে গণতন্ত্র একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আল ডেমোক্রাটিয়া তো দিন উন ডেমোক্রেসি একটা স্বতন্ত্র ধর্ম ইসলাম যেমন একটা দিন একটা জীবন বিধান গণতন্ত্র একটা স্বতন্ত্র জীবন বিধান গণতন্ত্রের ইসলামে যেমন লাই হাইল্লাহ কালেমা আল্লাহ ছাড়া কোনো ক্ষমতার মালিক নেই গণতন্ত্রের কালেমার মালিক হচ্ছে জনগণ ছাড়া কোনো ক্ষমতার মালিক নেই ইসলাম যেমন বলে এই আইন কেন আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে জনগণের কল্যাণে নবীদের মাধ্যমে গণতন্ত্র বলে অব দা আল্লাহ অব দা পিপল বাই দা পিপল ফর দা পিপল ইসলাম বলে অব দা আল্লাহ বাই দা ওয়াহি ফর দা পিপল এরকম ভাবে গণতন্ত্রে বলে বহু দল তৈরি করো একটা সরকারি দল একটা বিরোধী দল অনেকগুলো দল তৈরি করো ইসলাম বলে সব একাত্ম করো এই জন্য বসতে হবে এই গণতন্ত্রের মাধ্যমে দিন কায়েম করার স্বপ্ন দেখা নবীর তরিকা বাদ দিয়ে দিন কায়েমের স্বপ্ন দেখে দিন কায়েম হবে জীবনও গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মত যদি কে যায় ওইটাই পাশ হবে ওইটাই জিতে যাবে আল্লাহ তালা কোরআনে পরিষ্কার বলেছেন ওয়াইং তুতে আকসার মান ফিরাত হে নবী আপনি যদি দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতন অনুসরণ করেন ইউদের লুক আনসিল্লাহ তারা আপনাকে আল্লাহর রাস্তার থেকে পদভ্রষ্ট করে ফেলবে গুমরা করে ফেলবে এ আয়াতে স্পষ্ট করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের মতামত ভোটের মতামতের অনুসরণ করা ইসলামে জায়জ নেই ইসলামে ভিন্ন বিষয় আছে সুরা সেই সুরা মানে হচ্ছে বিচক্ষণ যে আলেম থাকবে যারা দিনদার থাকবে বুদ্ধিজীবী থাকবে এদের সমন্বয়ে একটা বোর্ড থাকবে তার মাধ্যমে সুরার মাধ্যমে পরামর্শ ভিত্তিক একজন নেতা নির্বাচন করা হবে সে বিজয় ভিন্ন বিষয় যাই হোক গণতন্ত্র একটা পদ্ধতি এটা একটা স্বতন্ত্র ধর্ম এমনি ভাবে আর এক দল মনে করল দিন কায়েমের জন্য পদ্ধতি হচ্ছে আমরা দিনের দাওয়াত দিতে দিতে সব যদি ইসলামে চলে আসে তাহলে আর আমাদের মারামারি করা দরকার নাই জেহাদ করা দরকার নাই লড়াই করা দরকার নাই এগুলো খামা খা আমরা সবাইকে চুপি চুপি দাওয়াত দিব এই জন্য আমাদের কোনো যেন কোনো কেউ বিরুদ্ধে নাই সবাই আমাদের বাহাবা দিবে আমি কি আল্লাহ নবীর চেয়ে বড় বুজুর্গ আল্লাহর নবী যেদিন দাওয়াত দিলেন নবীকে বিরুদ্ধে চলে গেল নবীর বিরুদ্ধে মারতে গেল নবীকে হত্যা করা চক্রান্ত করলো আমাদের বলে রাখতে হবে আমরা নবীর চেয়ে বড় বুজুর্গ নই এরপরে আসুন আমাদের দেশে আর একটা আছে খানকাই নিজাম পীর মুরিদের তরিকা এটা মনে রাখবেন এটা আসলো কোথ থেকে পীর মুরিদি এই যে বয়াত হচ্ছে হাজার হাজার খলিফা এটা আপনারা ভালো করে পড়বেন আল্লাহর নবী সাল্লা সাল্লামের মৃত্যুর পরে আল্লাহর নবীর লাশ তিন দিন পর্যন্ত দাফন করা হয় নাই কারণ ছিল এই মুসলিমদের একজন ইমাম থাকবে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন বোখার ইশরীফ কিতাবুল জেহাদের একটা অধ্যায় শুরুনাম আছে বাবুল ইমাম জুন্না একজন ইমাম সে ঢাল মুসলিম জাতের একজন ইমাম থাকবে সেই ইমামের কাছে বায়াত দিবে সেই বায়াতটাকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে মুসলিমদের ইমাম হল আবু বকর তার কাছে বায়াত হলো এরপরে তিনি মুসলিম উম্মার নেতা হলেন এরপরে আল্লাহ নবীর লাশ দাফন করা হলো এরপরে অমর এরপরে আলী ওসমান এরপর আলী আমার ভাইয়েরা মুসলিমদের একজন লিডার থাকবে হাদিসে বলা আছে তার কাছে মুসলিমরা বায়াত দিবে আজকে এই জিনিসটা খ্রিস্টান নিয়ে গেছে খ্রিস্টানদের জানেন রোমান ক্যাথলিক যারা এদের একটা কি আছে পোপ আছে পোপ একটা মরলে আরেকটাকে বানায় দুনিয়ার খ্রিস্টান একত্র হয় ও দুনিয়ার খ্রিস্টানরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে ওরা ইসলামের জিনিসগুলো নিয়ে আর মুসলিমদেরকে খেলাফত দিয়েছে ঘরে ঘরে ঢুকিয়ে দাও তোমাদের খেলাফত বায়াত পীরদেরকে দিয়ে দিলাম এবারে পীর সব বায়াত নিচ্ছে পীরেরা বায়াত নাই কিসের বায়াত হাদিসে বায়াত আছে কোরআনে আছে আমি না করছি না কিন্তু বায়াত থেকে পীর মুর্দি বায়াত সেই বায়াত কি কোনো তরিকার বায়াত আপনারা দেখবেন আমার দেশে বায়াত নাই বায়াত কে মাইনে উপর চিস্তরিকা চিস্তিয়া সাবেরিয়া নকশাবন্দিয়া কাদেরিয়া মুজাদ্দিদিয়াকে নবীজি এবং সাহাবাইকের আমরা চিস্তিয়া তরিকা বায়াত নিয়েছিল কাদের বায়াত নিয়েছিল মুজাদ্দিদ বায়াত নিয়েছিল নকশাবন্দি মুজাদ বায়াত নিয়েছিল এই লোকগুলো যাদের নামে এই তরিকা তৈরি হয়েছে তাদের জন্ম হয় না নবীর যুগে তাদের জন্ম সাহাবের যুগে হয় নাই তাই বস্তু এই সমস্ত তরিকার কোন বায়াত ইসলামে নাই ইসলাম বায়াত আছে সেই বায়াত হবে একজন মুসলিমের ইমামের কাছে মুসলিমদের কোন দল থাকবে না কোন ফেরকা থাকবে না এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম পরিষ্কার করে দিয়েছেন আমরুকুম বেখাম সিন আমি তোমাদের পাঁচটা কাজের আদেশ করছি কয়টা কাজের পাঁচটা কাজের আদেশ করেছি আল্লাহ আমার অনিভিন্না ওই পাঁচটা কাজের জন্য আমাকে আল্লাহ আদেশ করেছেন তাই বলো আদেশটা কার আল্লাহ তার আদেশ করেছেন কি আদেশ করেছেন বিল জামা এক নম্বর হল বিল জামা মুসলিমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হবে কোনো দল থাকবে না কোনো ফেরকা থাকবে না কোনো
এরপরে আছে অবিল হিজরত ওয়াল জেহাদ এরপরে হিজরত করতে হবে দিন কায়েমের জন্য জেহাদ করতে হবে এগুলো আল্লাহর নবীর দেওয়া আল্লাহ তালার আদেশ এই রুটে ইসলাম কায়েম হবে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আজকে যদি এই হাদিস অনুযায়ী বাংলাদেশের সমস্ত দল ভেঙ্গে দিয়ে একজন মুসলিমকে আমির বানানো হলো হোক সে আজকের এই মুসলিম ইমাম সাহাব হোক বাইতু মোকার ইমাম একজন ইমাম বানানো হলো সেই ইমামের কাছে এই দেশে প্রায় তিন লক্ষ মসজিদ আছে এই মাদ্রাসা আছে হাজার হাজার এরকম মুসলিম আছে মহাজের আছে ইমাম আছে সবাই মিলে তাকে বায়াত দিল যে আমরা কোরআন বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান মানবো না আল্লাহর সার্বমত ছাড়া আর কোন সার্বমত মানবো না তাহলে এই দেশে ইসলাম ছাড়ার কিছু চলতে পারে আল্লাহ নবীর সেই তরিকা বাদ দিয়ে আমরা গেলাম খ্রিস্টানদের তরিকা ইহুদিদের তরিকায় দল তৈরি করলাম বিভক্ত হলাম এখন ইসলামের দল কতগুলো ঐক্য জোট বাংলাদেশে এটা হাস্যকর বিষয় বাংলাদেশে ইসলামে ঐক্য জোট করা জানেন আপনারা ঐক্য জোট চাইছে আমি নিশা একটা আমি দেখবেন ঐক্য জোটের নেতা আবার মেজবা ও রহমান চৌধুরী আছে ঐক্য জোটের নেতা আবার দেখবেন আরো নাম বলতে চার অনেক ঐক্য জোটের নেতা আছে ঐক্য জোট কাকে বলে এর নাম ঐক্য জোট এই জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ সুবাহান আহ তারা যে আদেশ দিয়েছেন আমাদের সেই আদেশ অনুযায়ী চলতে হবে মনে রাখবেন আল্লাহ রসুল বলে গেছেন অনেক দল হবে ফেরক হবে কেমতের আগে সেই ফেরকার মধ্যে একটা দল কেমত পর্যন্ত হকের উপরে থাকবে আমাদের কাজ হবে সেই হকের দল তালাশ করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা আমি আপনাদেরকে ওসিয়াত করব যে আজকের যে প্রথম লেকচার হল তা উহিদ আপনারাও সে তাহিদকে ভালো করে বুঝবেন আশাদ আল্লাহ মুসলিম মুসলিম কাকে বলে ভালো করে বুঝবেন মুসলিম হতে হলে কি করতে হয় সাক্ষী দিয়ে দুইটা সাক্ষী এই দুই সাক্ষীর অর্থ কি আশাদ আল্লাহ আল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুমত চলবে না কারো সার্বভৌম চলবে না কারো আইন চলবে না ও আশাদ আল্লাহ মোহাম্মদান আব্দুহ রাসুল মানে হচ্ছে আল্লাহর রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর রাসুল এবং তার গোলাম মানে তার তরিকা তার আদর্শে মানব এবার সাক্ষী দিলাম আল্লাহ রসুলের তরিকা মানব আবার চলে গেলাম অনেক তরিকা বহু তরিকায় এই সব সবগুলো বর্জন করতে হবে আমাদের শত্রু দুই রকম কয় রকম দুই রকম আমার যারা বক্তব্য শুনেছেন তারা জানেন আমি একটা কৌতুক দিয়ে শুরু করি এখানে যে একটা মেহমান গেছিল কারো বাড়িতে মেহমানকে রাতের খাবার দাবার দিয়ে তারপরে ঘুমাইতে দিয়ে একটা পুরাতন খাটে কোথায় পুরাতন খাটে এই পুরান খাটে কে থাকে সারপোকা থাকে এরপরে জানায় মশারি উপর থেকে মশারি কামড়াই লোক কায়দা মতো রাতে মেহমানের কোনো ঘুম হয় নাই সদা সকালবেলা মেজ বান্ধা খুব সুন্দরভাবে জিজ্ঞেস করে ভাই রাত্রে কোন কষ্ট হয় নাই তো মেহমানও মাসা আল্লাহ রসিকতা করে বললেন যে না তেমন কোন কষ্ট হয় নাই মনে হচ্ছিল যেন মশাই উড়িয়ে নিয়ে যাবে যদি নিচের থেকে সার পোকায় টেনে না ধরত আমাদের অবস্থা এরকম আমাদেরকে মনে হচ্ছে এহুদি খ্রিস্টানরা আমি আবার শুরুতে গেছি এহুদি খ্রিস্টানরা এবং আমাদের এহুদি খ্রিস্টানদের পা চাটা গোলাম শাসকগুলো আজকে মুসলিম দেশে যারা ওদের গোলামি করছে আল্লাহ করে পরিষ্কার বলেছেন খবরদার তোমরা এহুদি খ্রিস্টানদেরকে মোমিনদেরকে বাদ দিয়ে ওদেরকে বন্ধু বানাইও না অমাইয়াম তোমাদের থেকে যে কেহ ওদেরকে বন্ধু বানাবে ওদেরকে দোস্ত বানাবে ওদেরকে মুরুব্বী বানাবে ওদেরকে অভিভাবক বানাবে ফাইন্নাহম মিন হোম সে যেই হোক না কেন তার নাম যাই হোক না কেন সে ওদেরই একজন এহুদি এবং খ্রিস্টান গণ্য হবে কোরআন পরিষ্কার করে দিয়েছে যে ব্যক্তি ওদের সামনে বন্ধুত্ব করবে ওদেরকে মুরুব্বী বানাবে ওদের অভিভাবক বানাবে সে ওদেরই একজন কাজী বোঝা গেল ইসলামে এই সমস্ত মুরুব্বী এহদি খ্রিস্টানদের তরিকা মানার কোন সুযোগ আমাদের এদের বন্ধুত্ব হতে পারে না আজকে আমরা ওদেরকে বন্ধু বানাচ্ছি আল্লাহ সুবাহান তারা বলছেন তোমরা ওদেরকে যত রাজি করতে চাও ট্রানজিট দাও আর যত কিছু দাও যৌথ মহরা চালাও কাজ হবে না কোরআন বলছে খবরদার অলাং তারদা কক্ষণ না ওরা তো দরজা সন্তুষ্ট হবে না এহদি খ্রিস্টান তোদের উপর সন্তুষ্ট হবে না তোরা ওদেরকে রাজি করতে পারবি না হাত্তা তাত্তাবিয়া মিল্লা তাহুম যতক্ষণ না তোরা সম্পূর্ণ রূপে ওদের মিল্লাত ওদের ধর্ম ওদের দিন গ্রহণ না করবি বোঝা গেল আল্লাহ পরিষ্কার করে দিয়েছেন আমরা বাস্তব দেখি পারভেন বসাররাফ অনেক চেষ্টা করেছেন ওদেরকে রাজি করার জন্য পারে নাই কলার ছোলার মতো ফেলে দিয়েছে হামিদ কারজাইরাও চলে যাবে এরকম দুনিয়ার মুসলিমরা এহুদি খ্রিস্টানদের পা চাটা গোলামেরা যুগে যুগে ইতিহাসের আস্থা করে নিক্ষেপিত হয়েছে এবং কেমত পর্যন্ত হতে থাকবে কারণ আল্লাহ বলেছেন ও লাং তারদা তুমি ওদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না কখনো পারবে না হাত্তা তাত্তাবে আমিল্লাতা হুম যতক্ষণ না তোমরা 
আমাদের অনুসরণ করবে সেজন্য মনে রাখতে হবে এহদি খ্রিস্টানের তরিকা বাদ দিয়ে আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে পূর্ণ মুসলিম হতে হবে মুসলিমদের বিজয় আসে আল্লাহ সাহায্য দিয়ে মনে রাখবেন আজকে অনেকে মনে মনে প্রশ্ন করেন আমাদের এক দল কি হবে দলের নাম ইসলাম পরিষ্কার করে দিয়েছি আমাদের দলের নাম কি ইসলাম আমাদের পরিচয় কি আমরা মুসলিম কোরআনে বলা আছে আহ্বান করে चलबा इसलम परिष्कार क्या करते गनेक बाधा आस বাধা আসবে আল্লাহ নবীর বাধা এসেছে আমরা নবীর চেয়ে বড় বুজুর্গ না আমাদের চেহারা নবীর চেয়ে সুন্দর না আমাদের এবাদত নবীর চেয়ে বেশি না আল্লাহর নবীকে মার খেতে হয়েছে সাতাশটা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আল্লাহ নবী রক্তাক্ত হয়েছেন আমাদেরকে তাই হতে হবে মনে রাখতে হবে আমাদের বাধা আসবে সেজন্যই অলা আসর সুরাটা আপনার ভালো করে পড়বেন ওখানে বলা আছে অলা আসর আসরের কসম আল্লাহ কসম করে বলছেন ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসিন সমস্ত মানুষ খসর ধ্বংসের মধ্যে ক্ষতির মধ্যে चलबा হকের দাওয়াত দিতে হবে হকের দাওয়াত দাওয়াতুল হক না বাংলাদেশের দাওয়াতুল একটা পার্টিও আছে এদের কাজ আছে খালি ওই যে পাও সোজা করো আর একা মতে একটা আলিপ্তান বেশি হয়ে গেল নামাজ শেষ মহাজিন শেষ চাকরি শেষ সবাই এই দাওয়াতুল হক না এই দাওয়াতুল হক না আরে বেটা পাও যদি একটু বাঁকা হয় নামাজ হয়ে যাবে আজকে ইসলাম ধ্বংস হচ্ছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর সার্বভৌম থেকে বিলুপ্ত করা হয়েছে আল্লাহর আইনকে বাতিল করা হয়েছে নবীর সুন্নাকে বাতিল করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি ইসলামকে উৎখাত করে দেওয়া হয়েছে কোরআনকে তাবিজ দেখার মধ্যে নিয়ে গেছে কোরআনকে খতম मुजाहिदिदे क्षति बर मुसलमान इमान तदा हो गए मानुष तो कत मरे लंच डूबी आज मरे कत गो कत मानुष मरे एर पुष्टि बोमा मारल मुसलमान मरल इमान तदा हम আর ওদের পক্ষে ইসলামের কোনো পরিভাষার পরিবর্তন করা সম্ভব না কিন্তু আমাদের বিতর্কত যে মশা সার্পোকা সার্পোকা এই বুসেরা ইসলামের জেহাদের অর্থ পরিবর্তন করে শিখাই দিল নফসের জেহাদ বড় জেহাদ এরা বলল ইসলামে মারামারি কারাগারি নেয় খবরদার আমার ভাইয়েরা এইভাবে ইসলাম থেকে মুসলিমদেরকে যুবকদেরকে ইসলাম থেকে এমন ভাবে সরিয়ে দিল এখন এই যুবকেরা ইহুদি খ্রিস্টানদের মতো জেহাদের নাম শুনলে কয়েকটা ইসলামে নাই জেহাদ ইসলামে আছে কোরআনে আছে হাদিসে আছে আল্লাহ নবী যুদ্ধ করেছেন আল্লাহ নবীর মৃত্যু পরে তরবারি রেখে গেছেন সুতরাং বোঝা গেল জেহাদ কোরআনে আছে হাদিসে আছে নবীর জীবনীতে আছে এইটাকে কেউ বাতিল করতে পারবে না এটাকে যারা বাতিল করতে যাবে তারা দুনিয়া থেকে বাতিল হয়ে যাবে ঠিক কিনা ভাইরা আমার এই জন্য আল্লাহ নবীর তরিকা ওই তরিকা আমাদেরকে আসতে হবে আমাদের কি শক্তি আছে এটা দেখার বিষয় না যুগে যুগে আল্লাহ তালা যত নবীদেরকে সাহায্য করেছেন মুসলমানদের শক্তি কাফেদের চেয়ে বেশি রকম ছিল বদরের যুদ্ধে মুসলমান তিনশো তেরো জন নিরস্ত্র কাফেদের অনেক অস্ত্র আল্লাহ তারা বিজয় দিলেন কাদেরকে তাহলে অস্ত্র বেশি ছিল নবী এখানে চিন্তা করেন নাই যে এই তিনশো তেরো জন মানুষ মরলে ইসলামের কি হবে নাই চিন্তা করে ইসলাম হবৎকার দায়িত্ব কার দিন কায়েমের দায়িত্ব কার আপনার আমার এখন মুসলমানদেরকে বাঁচাই থেকে আমরা যে মরিয়ে যাই ইসলামের দাওয়াত দেবে কে এই মাদ্রাসার কি হবে মসজিদের কি হবে এই জন্য ইসলামের ছাড় দেয় আর সাহাবা একরাম ইসলাম রক্ষা করার জন্য মুসলিমরা জীবন দিয়েছে আমরা মুসলিমদেরকে বাঁচাবার জন্য ইসলামকে বিসর্জন দেই ঠিক কিনা 
বাইরে আমার খেয়াল রাখবেন ইসলামের কোন পরিবর্তন করার অধিকার কাউকে দেওয়া হয় নাই আজকে ইসলামের পরিভাষার পরিবর্তন করেছে ইসলামের মূল কাজগুলো পরিবর্তন করে দিয়েছে এখন এহুদি খ্রিস্টানদের গোলামি করি আর আমরা সব জায়গায় মার খাচ্ছি এর থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে সবক দিয়েছেন পাঁচটা কাজের ওই পাঁচ কাজে আমাদেরকে আবার ফিরে আসতে হবে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা আমাদেরকে বিষয়গুলিকে বুঝার এবং আমল করার তফিক দান করুন আমিন কি প্রশ্ন আছে নাকি কয়েশ আল্লাহকে মানত কিন্তু আল্লাহ তার তাহিদের আসমা ও সিফাত অথবা আল্লাহর সত্যাগত গুণাবলী সম্পর্কে কিছু জানতে চাই এ সম্পর্কে ইমামদের মতগুলো ব্যক্ত করবেন ইনশা আল্লাহ আসলে তাহিদের কোনো ভাগ নাই এইটা ভাগ করে আর একটা তাহিদকে বিচ্ছিন্ন করা এটা পরিষ্কার হবেন আমরা বুঝাবার জন্য বলি যে তাহিদ আল রুহিয়াত তাহিদ আর রুবিয়াত তাহিদ ফিল আসমা ওয়া সিফাত তিনটা ভাগ করা হয় তাহিদকে কিন্তু তাহিদকে ভাগ করলে তাহিদ থাকে না তাহিদকে ভাগ করলে কি থাকে না এটা মনে রাখবেন আল্লাহ আর রব ভিন্ন জিনিস না আর আল্লাহর নামগুলো ভিন্ন জিনিস না আল্লাহ এক ও একক কাজী আল্লাহকে এক মানা মানে সব কিছুতে এক মানা বুঝাবার জন্য এই ভাগটা করেছেন অনেক আলমরা আমরা ওইটা বলি কিন্তু এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে আসমা ওয়া সিফাত আল্লাহ তালার সার্বভৌমত্বের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য করব এটা তাহিদ আল লুহিয়াত আর আল্লাহ তালার সৃষ্টিকর্তা রক্ষাকর্তা পালনকর্তা বিধানদাতা এই সব বিষয়গুলো হচ্ছে রুবুবিয়াত আল্লাহ তালা একমাত্র বিচারক একমাত্র আইন বিধানদাতা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা একমাত্র রক্ষাকর্তা একমাত্র আল্লাহ তালা সমস্যা সমাধান দাতা এই বিষয়গুলো রুবুবিয়াতের অংশ এটা আল্লাহর এই মধ্যে আছে সবগুলো এরপরে আল্লাহর অনেকগুলো গুণবাচক নাম আছে আর রহমান আর রহিম আর সত্তার আল জাব্বার আল হাকেম আল মহিজ এর যে নামগুলো আছে এই নামগুলোর ক্ষেত্র আল্লাহর এককত্ব বজায় রাখা এর মধ্যে কাউকে শরিক না করা আল্লাহ খালেক মানে একক খালেক একমাত্র খালেক আল্লাহ তালা রিজিক দেওয়ার মালিক একমাত্র দেওয়ার মালিক আল্লাহ একজনই দেন এই জন্য আমি নামাজের মধ্যে বলি ইয়া কানা আবুধু আমরা কেবলমাত্র তোমারই গোলামি করি তোমার কাছেই সাহায্য চাই আমাদের একমাত্র মাবুদকে ইয়া কানা আবুদু আমরা এবাদত করি গোলামি করি কার গোলামি করি আমরা গোলাম তবে আল্লাহর গোলাম কার গোলাম এক আল্লাহর গোলাম একমাত্র আল্লাহর গোলাম অন্যরা আল্লাহর গোলাম মূর্তির গোলাম ওরা মক্কার লোকেরা মূর্তি পূজা করত কেন পূজা করত মূর্তিকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম মনে করত মাধ্যম মনে করত কোরআনে একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে হাউলাই সুফা ইন্দ আমরা এই মূর্তিগুলো পূজা করি এরা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে পৌঁছাইয়া দিবে তাই মক্কার কুফাররা যে মূর্তি পূজা করত মূর্তিগুলোকে আল্লাহ বিশ্বাস করে পূজা করত না আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম মনে করত কোনটা কোরআন আর একা যাচ্ছে মা না আবুদুহুম ইল্লাহিবু না আল্লাহ জুলফা আমরা এদের পূজা করি এজন্য ওরা আল্লাহর কাছে পৌঁছাই দিবে তাহলে একই কারণে যদি এই কারণে মূর্তি পূজা করলে তারা মোশেক হইয়া যায় একই উদ্দেশ্যে যারা আমাদের দেশে পীর সাপদেরকে পূজা করে মাধ্যম রূপে তারা কি মক্কার কুফারদের মতো মোশেক নয় এইবার চিন্তা করতেছেন কি বললো এটা মা সামিয়া না কত ওই মক্কার কুফার আশ্চর্য হয়ে গেছিল আমাদের দেশে এই কথাগুলো বলে আশ্চর্য হয়ে যায় তাও হইতে এমন ভোলা বলছে কারণ এত বড় বড় পীর কি বলে এটা এটা আশ্চর্য হওয়ার কথা কারণ এগুলো শুনতে শুনতে আমার দেশে বুঝায় দুনিয়ার জজের কাছে যেমন কোন কিছু বলতে হলে উকিল ধরতে হয় ঠিক এরকম আল্লাহর কাছে কিছু বলতে হলে কি লাগবে উকিল লাগবে সেই উকিলগুলো বিশ্বাস ওই শয়তানের একজন জিজ্ঞেস করছিল শয়তানের ডায়েরিতে পড়ছিলাম একবার যে জিজ্ঞেস করো শয়তান একটা লোক সারা জীবন অন্যায় করেছে সুদ খাইলো ঘুষ খাইলো মদ খাইলো এখন জীবনের শেষ পর্যায়ে বুড়ো হয়ে গেছে বউর কাছে মূল্য নাই ছেলে মেয়ের কাছে মূল্য ওরা বিয়ে করে এখন বউরের মূল্য দেয় শাশুড়িকে আব্বা ডাকে শাশুড়িকে আম্মা ডাকে ও এখন মস্তি দিকে ঢুকছে এখন বুঝছে যে আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই তুই ওরে ধোকা দরকার নেই ও তো সহজে ফিরবে না শয়তান কাজে খুব সহজ ওকে গিয়ে আসতে বুঝাই বেটা দুনিয়ায় একজন জজের কাছে বলতে হলে উকিল ধরা লাগে তো তুই সারা জীবন পাপ করেছিস অন্যায় করেছিস গুনা করেছিস তুই কি আল্লাহর কাছে ডাইরেক্ট বললে আল্লাহ শুনবে একজন উকিল ধর একটা পীর ধরাই দেয় এরপরে আমার বাকি কাজগুলো পীর সাবি করাই সারে তারপরে আল্লাহ থেকে সরাবার জন্য বাকি যে কাজ সব করাই কে পীর সব তরিকায় ঢুকেই দিল 
আমার মনে একটা আমি দেখছি চরমানের বিষয়ে বই আছে ভেদে মারে ফাঁদ এই দেশের সবচেয়ে ভালো ফিল করে চরমানের বিষয়কে চরমানের বিষয়ে ভেদে মারে ফাঁদ বই আছে এই ভেদে মারে ফাঁদের কয় পৃষ্ঠা ওটা ওই যে পনেরো পৃষ্ঠা না ওটা পনেরো পৃষ্ঠা চব্বিশ পৃষ্ঠা সম্ভবত চব্বিশ পৃষ্ঠা লেখা আছে বান্দা অসংখ্য গুণা করতে করতে আল্লাহ তালা তাকে মাফ করতে চায় না পীর তখন আল্লাহর কাছে অনুনয় বিনয় করিয়া আবেদন করে ওই অনুনয় বিনয়ের কারণে আল্লাহ তালা তখন তাকে মাফ করিয়া দেন তাহলে এখানে বলল পীর স্যার আল্লাহ মাফ করতে চায় না একটা শয়তানের আসল কথা বলে ফেলছে ওই বই তো লেখা আছে এটা চরমনায় পীর সাহেবের সাতাইশ খান বই আছে প্রসিদ্ধ বই যে কোনো লাইব্রেরি পাইবেন চরমনায় বাংলা বাজার যান ওদের নিজস্ব প্রকাশনা আছে আলে সাক প্রকাশনী ওইখানে গিয়ে বলবেন যে ভেদে মারে ফাঁদ একটা বই চাই ভেদে মারে ফাঁদ ভয়ে কারো চন্দ্রবিন্দু দেওয়া আছে ভেদে মারে ফাঁদ আপনার ভেদে মারে ফাঁদ পড়বেন এর মধ্যে পরিষ্কার লেখা আছে এই কথাটা না পাইলে আবার আমাকে ধরবেন হাতেমবাগ মসজিদে যাবেন শুক্রবারে একবার সামনে দাঁড়াই বলবেন যে ভেদে মারে ফাঁদ বই পড়ছে আপনার এই বক্তব্য পাই নাই তাহলে ওরাও খুশি হবে চরমের মধ্যে খুশি হবে খুব কারণ ওরা মোটে পায় না আপনার মতো লোক ভাইরা আমার পরিষ্কার লিখেছে আমি আপনাকে বলতে চাই কোরআনে কি বলা আছে কোরআন বলছে কোরআন পরিষ্কার বলছে ওই কে আছে হে নবী আপনি আমার ওই সমস্ত বান্ধাদেরকে জানিয়ে দিন আশ্রাফু আলা আনফুসিহিম যারা নিজের উপরে শ্রাফ করেছে জুলুম করেছে পাপ করেছে গুনা করেছে লা তক না তুমি রহমতিল্লাহ বান্দা আল্লাহ রহমাতিলে নৈরাস হইও না আল্লাহ বললেন নৈরাস হইও না যত পাপ করো অত্যাচার করো জুলুম করো আমি গুনা মাফ করব সব ইন্নাল্লাহা জামিয়া আল্লাহ তারা তোমাদের সব গুনা ক্ষমা করবেন আর পীর বলল না বান্দা অসংখ্য গুনা করার ফলে আল্লাহ মাফ করতে চায় না পীরে অনুনয় বিনয় করে বললে তারপরে আল্লাহ মাফ করেন আমরা কি পীরেরটা মানবো আরটা মানবো আল্লাহটা মানবো পরিষ্কার হয়ে গেল কাজে এখন ওই পীরে হাত ধরে পার করবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেক বই আছে মহাজে সাকিয়া ওই বইয়ের পঞ্চান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে পীর ধরা ফরজ পীর ধরা কি ফরজ এরপরে লেখা আছে ওই বইয়ের নিচে লেখা আছে যদি কারো দুইজন পীর হয় তাহলে একসে উর্দুতে প্রথম দো পীর দো ডান আপাকারকে তো যে বেস্ট মেন লে জায়গা কুই হরজ নেই তোমার দুইজন যদি পীর থাকে দুই পীরে তোমার দুই ডানা ধরে বেস্টি নিয়ে যাবে কোনোই অসুবিধা নাই দুই পীরে দুই ডানা ধরে বেস্টি নিয়ে যাবে বেস্ট নিয়ে আমার মালিক আল্লাহ নবী ছিলেন আল্লাহ নবীর চাচা আবু তালেব যে চাচা সারা জীবন নবীর খেদমত করল যে চাচা সারা জীবন নবীর পক্ষে ছিল এই চাচা আবু তালেব যখন মৃত্যু হচ্ছে আল্লাহর নবী সাল্লাম আবু তালেবের মাথার কাছে গিয়ে বসলেন বললেন চাচা সারা জীবন তুমি আমার পক্ষে কাজ করেছ অনেক জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছ তুমি খালি বলো লাহা এই সাক্ষী দিতে হবে এই সাক্ষী ছাড়া কাজ চলবে না এটা এক ওই যে আমি বলি যে একজনের শূন্য লাগছে একটা শূন্য দুইটা শূন্য তিনটা শূন্য একেবারে বইয়ের থেকে শুরু করে ধানমন্ডি পর্যন্ত শূন্য লাগলো এর কোনো মূল্য আছে একটা এক লাগলো এবারে এক একের ডানে এবারে একটা শূন্য দিল কত হবে দশ আর এক শূন্য কত হবে আর এক শূন্য কত হবে এখন শূন্য যত বাড়বে একের মূল্য তত বৃদ্ধি পাবে ঠিক এরকম ভাবে লাহাইল্লাহ শিরিক মুক্ত হওয়া এটা যদি না হয় তাহলে কিছুই গ্রহণ সব জিরো আল্লাহ নবী তার চাচা আবু তালেবকে বললেন যে বলো লাহা ইল্লাহ এতটুকু বললে আসফা লাকা আমি তোমাকে সুপারিশ করতে পারবো আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়া যাবে কারণ এইটা না হলে সুপারিশ করা যাবে না এইটা না হলে আল্লাহ তালা কসম করে নিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেছেন দুইটা জিনিস নিজের উপর অজব করেছেন কয়টা জিনিস দুইটা জিনিস এক হচ্ছে যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করবে না তাকে জাহান নামে দিবেন না আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করবে তাকে জান্নাতে দিবেন না তাকে জান্নাতে কোরআনে স্পষ্ট হাত আছে ইন্নাহু মাইয়ু শিরিক বিল্লাহি ফাকাদ হাররাম আল্লাহ আলাই জান্না যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করল আল্লাহ তালা তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন কি করেছেন জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন কাজী তুমি যত উপকার আমার করেছো কাজ হবে না আবু তালে বুঝতো সবই শেষ পর্যন্ত মক্কার নেতারাও ছিল তারা বলল আবু তালে শেষ পর্যন্ত ভাতিজার ইসলাম গ্রহণ করবা বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করবা মক্কার নেতারা তোমাদেরকে তিরস্কার করবে মক্কার মেয়ে লোকরা তোমাকে কাপুরুষ বলবে 
শেষ পর্যন্ত আবু তালেব মারা গেল ইসলাম গ্রহণ করার তাউফিক হলো না লাহ সাক্ষী দিল না আল্লাহর নবী আবু তালেবের মৃত্যুর পরেও দোয়া করতে লাগলেন তাফসির ইবনে কাছে খুলে দেখবেন আল্লাহর নবীর চাচা আবু তালেব মৃত্যুর পরেও দোয়া করতে লাগলেন আর বললেন আমি ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করব যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ না হব এরপরে আয়াত নাজের হয়ে গেল হে নবী আপনি যাকে পছন্দ করেন যাকে ভালোবাসেন আপনি তাকে হেদায়ত দিবেন এই ক্ষমতা আপনাকে দেওয়া হয় নাই বরং আল্লাহ তারা যাকে ইচ্ছে করেন তাকে হেদায়ত দিবেন হ্যাঁ হেদায়ত দেওয়ার মালিককে আল্লাহর নবী যখন তার নিজের চাচা হজরতে আলীর আব্বা আবু তালেবকে হেদায়ত দিতে পারলেন না এরপরে যদি কোনো পীর বলে কোন বুজুর্গ বলে কোন অলি বলে উনি হেদায়ত দিয়ে দিবেন উনি তরাইয়ে নিবেন পার করে নিবেন এইগুলো পীর না শয়তান উকিল হয়ে বসে আছে তোর ওকালা দিদি লোকে এই যে বলল যে দুনিয়ার উকিলের কাছে কিছু বলতে হইলে যদের কাছে বলতে উকিল ধরা লাগে আল্লাহর সঙ্গে বেহাদবি করে এই লোকগুলো আল্লাহকে একটা জজের সঙ্গে তুলনা করেছে একটা জজ ওই বেটা নিজের কোনো ক্ষমতা নাই আইনের অধীনে পরিচালিত বিচার করতে গেলে সাক্ষী লাগে আল্লাহ কেমন হাকিমিন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই আল্লাহ তারা নিজে যথেষ্ট আল্লাহ তারা কারো কাছে জবাবদেহি করতে বাধ্য নন ওরা সবাই বাধ্য এই লোকটাকে তুলনা করলো কার সঙ্গে আল্লাহ তারা সব জানেন ওরা কিচ্ছু জানে না আল্লাহ তালা কোন উকিল নিয়োগ দেন নাই ওরা উকিল নিয়োগ দিয়েছে আল্লাহ বলছেন মাংদাহ কে আছে রকম যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাহলে উকিল নিয়োগ দেওয়া হয় নাই ওটা কেয়ামতের মাঠে হিসাব নিকাশের পরে যাদের জান্নাতের ফয়সালা হয়ে যাবে তাদেরকে আল্লাহ পারমিশন দিবেন তারপরে সুপারিশ করতে পারবে তা আবার মন গড়া সুপারিশ করতে পারবে না কোরআনে বলা আছে সুপারিশ করবে ওই লোকদের জন্য যাদেরকে আল্লাহ নির্বাচন করবেন তাহলে আল্লাহ তালা যাদের ব্যাপারে বলবেন এই কোয়ালিটির লোকদের সুপারিশ করো ওদের জন্য করতে পারবে তাহলে সুপারিশ কর নিয়ে ওলার অনুমতি দিবে আল্লাহ কার জন্য করবে তাও নিয়োগ করবেন কে তাহলে এরা কিসের ঠিকাদার হলো এরা কিসের উকিল হলো এই ব্যাটা নিজে যে মাপ পাবে তার কোনো গ্যারান্টি আছে মনে রাখতে হবে এই কুসংস্কার আমাদের সমাজে আছে ইসলামের তাওহিদকে ভুলে গিয়ে এইগুলো এখন দলে দলে এদের পক্ষে লোক আছে কোটি কোটি মানুষদের অনুসারী আছে আপনারা কোরআন হাজিজকে যাচাই করবেন তারপরে আমরা এ বিষয়গুলো খেয়াল রাখব আসমা সেবাদের যে বিষয়টা আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব বজায় রাখা রবুবিয়াতের মানে হচ্ছে আল্লাহ তালা রব হিসাবে আল্লাহ তালা আইন বিধান দেওয়ার মালিক এই হিসাবে আল্লাহর একত্ব বজায় রাখা আর উলুহিয়াতের মানে হচ্ছে লা ইলাহ মানে হচ্ছে আল্লাহ তালার সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ এক্ষেত্রে আল্লাহ অনুগত্যই চলবে এছাড়া কারো অনুগত্য চলবে না এই একত্ব বজায় রাখা এটার নাম তাও হেইদ এর নাম কি এর নাম তাও হেইদ আল্লাহ তালা একাই একমাত্র শুধুমাত্র তিনি এটাই মুসলিমদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে অমুসলিমদের পার্থক্য মুসলিমরা একমাত্র আল্লাহকে এই মানে অন্যরা আল্লাহকে ও মানে গায়রুল্লাহকে ও মানে বিষয়টা ক্লিয়ার ও আর ইর পার্থক্য ওরা বলে আল্লাহ ও আছেন মিন্দু উনিল্লাও আছে গায়রুল্লাহ বি আছে খাজা বাবা বি আছে গাজা বাবা বি আছে ল্যাংটা বি আছে পীর বাবা বি আছে এরা সুপারিশ করবে হ্যাঁ এরা পার করে নিয়ে যাবে ইসলাম বলে না কেউ নাই লা ইলাহা ইল্লাহ ইয়া কানা বধু বা ইয়া কানা স্থায়ীন আমরা কেবলমাত্র তোমারই গোলামি করি তোমার কাছেই সাহায্য চাই আপনি একজন আনুগত্যের কথা বলেছেন এবং তার কাছে বাইয়াতের কথা বললেন কিন্তু ওই ব্যক্তি কিভাবে নির্বাচিত হবে আমাদের দেশে এটা আমি বলেছি অবশ্য ইসলামের সুরা ব্যবস্থা আছে সুরা সুরা মানে হচ্ছে আহালুল হাল্লে অলাখ অর্থাৎ যারা ইসলামের জ্ঞানে জ্ঞানী সর্বদিক থেকে যাদের জ্ঞান আছে যাদের রায় দেওয়ার মতো যোগ্যতা আছে এরকম লোকদেরকে নিয়ে একটা সুরা থাকবে পরামর্শ সভা এই পরামর্শ সভার মাধ্যমে একজনকে আমির নিযুক্ত করা হবে সেই আমির সুরার মাধ্যমে পরিচালিত হবে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে কোরআনে বলা আছে অশাভির হুম ফিল আমর আপনি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন কাদের সঙ্গে দেশের সব জনগণের সঙ্গে না বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আল্লাহ তালা বলেছেন আমর হুম সুরা বাইনা হুম 
ইত্যাদি সুর আছে ইসলামে এই সুরার মাধ্যমে সারা দেশের এখন বললাম না যে যেমন খ্রিস্টানদের একটা পোপ মারা গেলে তারা আর একটা বানাই কামনে তারা কি গণভোট দেয় দেখেন একটা যদি কত বড় বোকা আমি ওরা আমাদেরকে বোকা বানাইল ওরা আমাদেরকে বললো তোরা গণতন্ত্র নিয়ে থাক আর ওরা কিন্তু গণতন্ত্র মানে না ওরা পোপ নির্বাচন করতে ভোট দেয় গণভোট না গণভোট নাই দুনিয়ার খ্রিস্টানদের যারা আলেম আছে ওদের মধ্যে বিচক্ষণ যারা আর রায় দেওয়ার ক্ষমতা আছে এরা রোমের সেই ভ্যাটিকানে গিয়ে জমা হয় এরপরে তারা একজনকে নির্বাচন করে এটা ছিল ইসলামের তরিকা আপনারা দেখবেন হা আহালুল হল যেটা আছে এইটার যারা তাদের পরামর্শে একজন আমির নিযুক্ত হবে এর মানে এই না যে গণভোট একজন মেথর একজন পাগল একজন মৎখর একজন ঘুসখর একটা সিগারেট দিলে পরে ভোট একটা পাওয়া যায় এই নির্বাচনের সময় আমি কয়েকদিন আগে বর্গুন একটা ভাবলি গেলাম তা আমার আগে এক চেয়ারম্যান সব বক্তব্য দিচ্ছিলেন বক্তব্য এসে বলল কয় যে ভাই রাত্র যদি আর একটা পাইতো তাহলে আমার আর চেয়ারম্যান হওয়া লাগতো না কেন কয় যে রাত্রে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে এক একটা শাড়ি দিয়ে গেছে এক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে গেছে নইলে পান দিয়ে গেছে যে পান খেতে এক বিড়ে পান আর নইলে এক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে গেছে ভোট একটা পাওয়া গেছে তাহলে যে লোকদের ভোট এর মূল্য একটা সিগারেট এক পান্তা ভাত এইরকম যারা ভোট দেয় এদের ভোট নিয়া আপনি ইসলাম কায়েম করবেন নেতা নির্বাচন করবেন দুনিয়াতে সব সময় শিক্ষিত লোকদের চেয়ে অশিক্ষিত লোক বেশি থাকে বুঝদারের চেয়ে বোকা বেশি থাকে এখন যদি কি করা হয় এই রকম গণভোট দেওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মেধাবী বিচক্ষণ এবং সর্বোপরি যে আল্লাহকে ভয় করে এরকম লোকের ক্ষমতা আসবে না আসবে কারা ওদের দলের লোকের আসবে এই জন্য আল্লাহ তালা এই গণভোট গণতন্ত্র এটাকে প্রতিবাদ করেছেন কোরআন বলছে ওয়াইং তো আকসারা মানফিল আর দে হে নবী আপনি যদি এই জমিনে যারা বসবাস করছে ওদের সংখ্যা গরিষ্ঠের মতের অনুসরণ করেন ওদের লুক আন সাবির তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর রাস্তাতে গোমরা করে ফেলবে এ তো আল্লাহ নবীকে বলা হচ্ছে আবার জনগণকে বলা আছে জনগণকে আল্লাহ তারা বলছেন ওয়ালামু জেনে রাখো আন্নাফি কুম রসুল আল্লাহ তোমাদের মধ্যে আল্লাহ রসুল আছেন তিনি যদি তোমাদের অনুসরণ করতেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমাদের কষ্ট হবে তাহলে পরিষ্কার হয়ে গেল নবীকে বলছেন আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের অনুসরণ করবেন না জনগণকে বলছে তোমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় নবীর উপরে চাপাই দিও না তাহলে তোমাদের কষ্ট হবে এরকম কোরআনে বহু জায়গায় বলা আছে আকসার হুম লাইয়া কেলুন আকসার হুম লাইয়াস করুন আকসার হুম অমুক অমুক এই যে কাজগুলো আল্লাহ বলছেন এতে পরিষ্কার করে দিলেন যে বেশিরভাগ লোক বোকা বেশিরভাগ লোক অকৃতজ্ঞ বেশিরভাগ লোক বুঝ নাই এরকম ভাবে আল্লাহ তারা বলছেন কেন বলছেন এই লোকদের বেশিরভাগ লোকদের রায় অনুসরণ করা যাবে না তো সেজন্য ইসলামের যে সুরা আছে সেই সুরাটা বুঝতে হবে আপনি কবি ইসলামের সুরা আছে আমাদের সংসদ আছে আমি গরুর দুইটা কি আছে সিং আছে ছাগলের সিং আছে গরুর চারটি পাও আছে ছাগলের চারটি পাও আছে গরুর একটা ল্যাজ আছে ছাগলের ল্যাজ আছে এই জন্য গরু আর ছাগল কি এক গরু কেমন পর্যন্ত গরু আর ছাগল কেমন পর্যন্ত ছাগল গরু আর ছাগল এক না কাজী বুঝতে হবে ইসলামের সুরা আর এই আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্র এগুলো কি না এক না খ্রিস্টানদের তৈরি করা এগুলো ইহুদিদের তৈরি করা এগুলো আগে তৈরি করেছিল এর একটা কারণ ছিল দেখো সেদিকে যাচ্ছি না আর জি আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ার তারা তাদের মেধা দিয়ে ইসলামের খেদমত কিভাবে করতে পারি ইসলামের খেদমত করার অনেক সুযোগ আছে বহু লাইনে সবাই যে এক লাইনে কাজ করবে তার আমার এই কথার অর্থ হচ্ছে এই যে আমরা যে যেখানে কাজ করি বাংলা একটা দেশ চলতে কেউ ইঞ্জিনিয়ার কেউ ডাক্তার কেউ কি আছে বিভিন্ন লাইনে কাজ করছে কিন্তু সবাই কিন্তু একটা শক্তিকে সাহায্য করছে আমাদের ইসলামের বিষয়টা এরকমই ইসলামে একজন আমির থাকবে আমিরুল মোমিনের অধীনে বিভিন্ন লাইনে কাজ করবে আপনার আপনাদের পেশাই কাজ করবেন এইখানে বসে আপনার পেশায় যে কাজটা আপনি ইবাদত হবে আপনি মানুষের ঘর নির্মাণ করার জন্য আপনি মানুষের গাড়ি নির্মাণ করার জন্য চলাফেরার জন্য থাকার জন্য চলার জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে এগুলো সব আপনাদের পরামর্শ হবে তো এটা জনগণের ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে বসে আপনি ওখানে বসে মানুষকে তা হইতে দেওয়ার দেন আপনি যেখানে আছেন আল্লাহ নবী সাহাবিরা কি করতেন যেখানে খেতে গেলেন ওখানে দাওয়াতের কাজ করতেন যেখানে যে গেছেন এই দেশে ইসলাম পৌঁছলে কেমনে ব্যবসা করতে আসছে ওখানে তা হইতে দেওয়া দিত এইভাবে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে আপনারা যে যেখানে আছেন আপনি ওইখানে দাওয়াত দেবেন এই জন্য কোরআনে বলা আছে আর দেখেন কি সুন্দর কোরআনে আপনার প্রত্যেকটা প্রশ্ন উত্তর দেওয়া কোরআনে সুরায় মমতা আর চার নম্বর আয়াত আপনাকে উত্তর দিচ্ছে আল্লাহ তারা 
কোরআনে বলছে তোমাদের জন্য ইব্রাহিম এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ দেওয়ার কাজ এজ কল কৌমিহিম যখন তারা তাদের জাতির সামনে দাঁড়িয়ে বলল ইন্না বোরা মিনকুম আমরা তোমাদের থেকে বাড়া করলাম সম্পর্ক ছিন্ন করলাম বোঝা গেল কুফাদের থেকে বাড়া করতে হবে এরপরে বলছেন তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের এবাদত করো তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম কাফার না বিকুম আমরা তোমাদেরকে মানি না অবাদা বাইনা না বাইনা কুমুল আদা ওয়াল বাগদ অবাদা আমাদের মাঝে তোমাদের মাঝে চির শত্রুতা চির ঘৃণা শুরু হলো হাত্তা তুমিনু বিল্লাহ ওয়াহ যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসবে এটা আমাদের দাওয়াত এই দাওয়াত আমাদেরকে দিতে হবে একা আপনি একা আছেন আল্লাহ তালার জন্য ইব্রাহিম আল্লাহ সালাম সম্পর্কে বলেছেন ইন্না ইব্রাহিম কানা উম্মান কানেতা ইব্রাহিম একটা উম্ম একটা জাতি আরে ইব্রাহিম তো একটা ব্যক্তি জাতি হলো কি করে আল্লাহ কেন তাকে জাতি বললেন কারণ হচ্ছে এই একদিকে নমরুদের গোটা বাহিনী জনশক্তি অস্ত্র শক্তি অর্থ শক্তি সব দাঁড়িয়ে আছে আর একদিকে একা এক ইব্রাহিম দাঁড়িয়ে আছেন তাহিদের উপরে কামত পর্যন্ত যারাই তাহিদের দাওয়াত দিবে তাদের আদর্শ পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে এই জন্য তিনি একা হলেও কেয়ামত পর্যন্তের সব তাহিদবাদী লোকেরা তার পক্ষে আছে এই জন্য তিনি একটা জাতি হয়েছেন ঠিক এরকম ভাবে আপনিও যেই সমাজে থাকবেন যেখানে থাকবেন আপনি একা একা তাহিদের দাওয়াত দেন আপনার বিরুদ্ধে জনগণ যাক দেশ চলে যাবে তারপরে আপনি একা মমিন ওখান থেকে আপনি দাওয়া শুরু করেন দেখবেন যে ইনশাল্লাহ আপনাকে আল্লাহ তারা ইব্রাহিমের মতো একটা উম্ম হিসেবে কবুল করবেন কাজী ইঞ্জিনিয়ার হয়েও ইসলামের কাজ করা যাবে ডাক্তার হয়েও করা যাবে যে যেখানে আছেন আমাদের ভৈরবে এক ডাক্তার আছে উনি আগে যে লাইনেই ছিল এখন মাসা আল্লাহ তাও হিতে দাওয়াত দেয় এখন ওনার চেম্বারে এক কেচি আছে তাবিজ দেখলি আগে তাবিজটা কাটে কয়টা সিরিক তাও হিতে দাওয়াত দেয় এই তাবিজ কাটো এই দাওয়াত খতম মিলাদ বাদ হুজুরদেরকে বলে দিচ্ছে তোমাদের এমনি পয়সা দেবো দাওয়াত খতম পারবো না অনেক মসজিদ ইমামদেরকে সে একটা বেতন দেয় দাওয়াত না খাওয়ার জন্য কাজেই এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে আমরা যেখানে থাকব আমাদের বড় সমস্যা তো সারপোকা মশা বড় সমস্যা না মশা তো আমাদের প্রকাশ্য শত্রু সারপোকা কি আপনি যখনই যাবেন সমাজের এক শ্রেণী আলেম এক শ্রেণীর আমাদের বলতে এখন কি হয় দুঃখ পেতে হয় তারপর বলতে বাধ্য আমরা আমাদের দাওয়াতের তাহিদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে কুফাররা যেরকম সোচ্চার তার চেয়ে বেশি সোচ্চার কারা কারণ এই জাতি মুরদার খেতে খেতে শকুনের চেয়ে বদভ্যাস হয়ে গেছে একটা নাপিত খুশি হয় যখন শোনে তার এলাকায় একটা নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে কারণ নতুন মাথা কামাইলে একটা পাঁচশো টাকার লাল নোট পাওয়া যাবে আর মহল্লার মোহল্লাজি খুশি হয় কখন জানেন যখন শুনে কেউ মারা গেছে কি জন্য এই যে খতরের দাওয়াত পাওয়া যাবে মিলাদের দাওয়াত পাওয়া যাবে মৃত্যু বার্ষিক চল্লিশ আসেন এগুলো দেশের মধ্যে দেশে এগুলি কি ইসলামে আছে আল্লাহ এগুলো করেছেন এখন কোরআন তো চলে গেছে এই কাজই তাবিজ লেখা মুরদার খাওয়া এ ছাড়া যদি আপনি যারা ধর্মকর্ম যারা না মুসলিম মুসলমান করে জন্মগ্রহণ করেছেন আমি মুসলিম ওরা জিজ্ঞেস করবেন আল্লাহ কোরআন নাজিল করলো কেন সে বলবে কি এই তো মানুষ মরলে খতম করাই থাকবে এই জন্য চল্লিশে করা তিন দিনে করা এ আর যদি ভূতি ধরে তার তাবিজ লেখার জন্য আসলে এরকম আমাদের যারা তাবিজ লেখে তারা এই হাদিসগুলো পড়ে যে তাবিজ জোরালো সিরিক পড়ে এরা তারপরও কেন ওই পড়াবার সময় ঠিকই পড়ে কিন্তু একটা চশমা লাগাইয়া দেয় কি লাগাই দেয় আপনারা যদি একটা গ্লাস লাগাই দেয় রঙিন গ্লাস আপনি দুনিয়া কি দেখবেন রঙিন দেখবেন বেশি কিচ্ছু লাগে না এ আপনারা যারা ছাত্র আছেন আপনাদেরকে একটা পড়াবার সময় যদি শিক্ষক একটা বুঝে দেয় একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দেয় বা আপনার ওইটা ব্যাখ্যা বদ্ধমূল হয়ে যায় মাদ্রাসা যখন পড়ানো হয় যে মানে আল্লা কা তামি মাতান ফকাত আশরা কাবিল্লা যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় সে আল্লাহর সঙ্গে সিরিক করলো হুজুর একটু বুঝে দিল কি দেখো এই তাবিজ আমরা যে লেখি এটা না এটা মক্কার কাফেররা আগে কুফুরি কালাম দিয়ে তাবিজ লেখতো ওইটা সিরিক আর আমরা যেটা লেখি এটা কোরআন দিয়ে লেখি হাদিস দিয়ে লেখি এই জন্য সিরিক না ছাত্র মাথা জুড়ে বলে ঠিকই তাহলে আমরা তাবিজ লেখতে পারবো আচ্ছা আপনারা গিয়ে তাবিজ দেবো ওইগুলো চেক করবেন প্রথম বিষয় এই তাবিজগুলো যে লেখে আসলে কি কোরআন দিয়ে লেখে কোরআনের নকশা আছে না বিসমিল্লা মানে সাতশো ছিয়াশি লেখে কিনা এরপরে সুরায় বাকারার নকশা আলেমরানের নকশা এসিনের নকশা আচ্ছা আমি যদি আজকে নামাজে দাঁড়াইয়া বলতাম সাতশো ছিয়াশি পাঁচশো পঞ্চাশ 
একশো সাতাশ তিন রুপু তারা কি বলবেন পাগল প্রত্যেক আসছে তাহলে বোঝার এটা করার না নামাজে যদি সুরা বাকার আর নকশা পড়লে নামাজ না হয় ওটা কোরআন না তাহলে তাবিজে যে নকশা লেখে ওটা কোরআন হল কি করে পরিষ্কার কিনা এরপরে বিষয়টা হচ্ছে এই আল্লাহর নবী কি তাবিজ কোরআন দিয়ে লিখেছিলেন যার ফুক যায় আছে আল্লাহ নবী ঝাড়ছেন এটা যায় যাচ্ছে না যায় না কিন্তু এই তাবিজ লেখা এরপরে আবার লেখে কালো মুরগি তাজা রক্ত লাগবে কালো মুরগি কেন জানেন যেন ফারামের মুরগি কেউ না নিয়ে আসে আর তাজা রক্ত কি জন্য জানেন তাজা রক্তের জন্য যাতে করে কেউ বাড়ি থেকে জবাই করে বোতল ভরে রক্ত জানিয়ে আসে হুজুরের বাড়ি এসে জবাই করে আর হুজুরের বাড়ি এসে জবাই করলে কোনো পাগল এমন আছে যে এই গরু মুরগি আমার ফেরত নিবে কেন হুজুরের ফাও বাজার গিয়ে যাওয়ার টাকা তো পরে পাইবে হাতিয়ে পাঁচশো এক টাকা ওটা পরে আছে আর মুরগি পাইলে ফাও তো এইভাবে এই জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে এইভাবে কোরআনটাকে নিয়ে গেছে এই দিকে এই যে মনে রাখতে হবে যে এই কোরআনটা এসব কাজের জন্য আসে নাই আমার হুজুররা কি করবে মুরদার খেতে খেতে এমন হয়ে গেছে আপনারা মারফুল কোরআনটা খুলে দেখবেন লেখা আছে তফসিলি মারফুল কোরআন একটা এই যে সংক্ষিপ্তটা যেটা আছে মদিনা থেকে যারা সেপেছে ওইটা বা আপনারা যে কোনো মারফুল দেখতে পারেন ফাউন্ডেশন আছে সুরায় বাক্কার একচল্লিশ নাম্বার আছে তফসিলে সুরায় বাক্কার ওইটার একশো করে নব্বই আর সংক্ষিপ্ত পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় লেখা আছে পরিষ্কার মৃত ব্যক্তির ইসালের সবের উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খতমে কোরআন দোয়া অজিফা সম্পূর্ণ হারাম যে পরে সেও হারাম কাজ করে যে পড়ায় সেও হারাম কাজ করে এই যে মুরদার খাচ্ছে হারাম খাচ্ছে না হারাম খাচ্ছে সুদ খায় যে সে তো সুদ হারাম মনে করে খায় পাপ মনে করে জীবনের কোন এক পর্যায়ে তবা করতে পারে নচি বইতে পারে আর এই বেটার করে কি মনে করে এবারে হারাম খায় সবের কাজ মনে করে তাহলে চোর চুরি করে ডাকাত ডাকাতি করে জেনাকার জেনা করে ওটা হারাম মনে করে করে ওর জীবনে তবা নসিব হতে পারে কিন্তু এই বেটা যে হারাম খাচ্ছে তার তবা নসিব হওয়ার কোন সুযোগ নাই এই যে মনে রাখবেন এগুলো বেদাত এই হারাম কাজগুলো আমাদের সমাজে চলে আসে অথচ দোকান শুরু করার সময় মিলাদ দিয়ে শুরু করে আর যে মৌলবীর সুরটা ভালো হয় কি সুন্দর দাঁড়াই আমি মিলাদ পড়ে আরো খুশি এরপরে শুরু হলো কি দোকানে হারাম মাল বিক্রি করা এক নাম্বার মাল বিক্রি করলো আসলে তিন নাম্বার কোন নাম্বারই নেই এই যে লোকগুলো আছে নবীর নাম দিয়ে আল্লাহর নাম দিয়ে মিলাদ দিয়ে তারপরে শুরু করলো এগুলো আমাদের বর্জন করতে হবে আর কোনো প্রশ্ন আছে নাকি আমরা ঠিক কখন জিহাদ শুরু করব দিন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং দিন প্রতিষ্ঠার মানহাজ যে একমাত্র জিহাদ এই ধারণাটির ব্যাপারে শরিয়াতের কোন ইয়ে আছে কিনা প্রথম বিষয় হচ্ছে এই দিন কায়েমের জন্য তুমি একমাত্র জেহাদ বলি না জেহাদটাকে বলছি যে এটাই চূড়ান্ত চূড়ান্ত অর্থাৎ জেহাদের দিন কায়েমের রাস্তা আমি বলছি না শুরুতে যে দুধ সবাই যে কাজগুলো করে দাওয়াদের কাজ চলবে এক দলে দাওয়াত দিবে এক দলে তালিম দিবে এক দলে ব্যবসা করে মুজাহিদদেরকে টাকা দিবে এক দলে মুজাহিদদের পক্ষে লেখালেখি করবে এক দলে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো তার জব দিবে আর এক দলে ময়দানে লড়াই করবে এটার নাম কি তাহলে এইভাবে দিন কায়েম হবে এখন এটার দলিল আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কোরআনেও আছে বহু আয়াত আছে কোরআনে আল্লাহ তারা বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতের একটা দল থাকবে কেমন পর্যন্ত তারা হকের ঘরে লড়াই করবে আল্লাহ বলছেন কোরআনে থেকে তাদের জান এবং মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে তারা আল্লাহ রাস্তায় লড়াই করবে তারা মারবে আর মরবে তারা কি করবে মারবে আর মরবে তাহলে এখানে লড়াই কথা আছে এরকম শহীদ যারা হবে তাদের সম্পর্কে অনেক মর্যাদার কথা আছে এরা মৃত্যু না এরকম হবে আল্লাহ হাদিস দিয়ে দিচ্ছি আল্লাহ রসুল পরিষ্কার বলেছেন আমার উকুম বেখামসিন আমি তোমাদের পাঁচ টাকা যারা আদেশ করছি আল্লাহ আমার অনিবিহীন না ওই পাঁচ টাকা যারা আদেশ আমাকে আল্লাহ করেছেন সেখানে কি বলছেন সেখানে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন কি বিল জমাওয়া ঐক্যবদ্ধ হও বিচ্ছিন্ন হয়েও না এরপরে অবে স্বামী হত্যা এই তোমার জামার আমির থাকবে আমির আনুগত্য করবে কথা শুনবে আর মানবে অবেল হিজরতে অল জেহাদ হিজরত করবে জেহাদ করবে এখানে পরিষ্কার বলাই যাচ্ছে এটাই দলিল এই জন্য মনে রাখতে হবে এর বিপরীত কোন দলিল আমাদের জানা নাই যে কি করবে এর বিপরীতে গণতন্ত্র করবে কুফাদ মিশে করবে অথবা খালি আসমানের উপরে কথা বলবে 
জমিনের নিচের কথা বলবে মাঝখানে কথা বলবে না হ্যাঁ জনগণকে দাওয়াত দিলে সব স্থানে চলে আসলে আর যে হাত লাগবে না আল্লাহর নবী আমাদের অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন আল্লাহর নবী যুদ্ধ করেন নাই লোহার পোশাক করেন নাই বদরে যুদ্ধ করেছেন অহুদের যুদ্ধ করেছেন মার খেয়েছেন দান দান শহীদ হলো কেন এগুলো করতে হলো আল্লাহর নবী কি আমাদের চেয়ে বুজুর্গ কম ছিল নাকি অনেকে আছে যে হাত করতে ইমান লাগবে আমাদের তো ইমান তৈরি হয় না ইমানের মেহনত করতে হবে ইমানের মেহনত করতে হবে তো ইমান ছাড়া নামাজ দায়ের আছে তো ইমান তোমার নাই তো নামাজ পড়তে কেমনে তোমার ইমান নাই রোজা রাখো কেমনে হজ করো কেমনে জাগাত দাও কেমনে বেইমানের জন্য জাগাত ফরজ আছে নাকি নামাজ ফরজ আছে তো এখানে নামা ইমান লাগে না ইমান লাগে কোন জায়গায় খালি আরে বেটা ওইখানে গেলে ইমান তাড়াতাড়ি তৈরি হয় আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ইয়ার আসুর আল্লাহ শহীদদেরকে কবরে কোনো প্রশ্ন করা হবে কিনা আল্লাহ রসুল কি বলেছেন কাফা আবিল ফিতনাতে বারকুল সাইফ তরবারির মাথার উপরে তরবারির ঝলকানি তার প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে তার মানে যুদ্ধের ময়দানে যখন তরবারি দেখে চমকাচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে গর্দানটা উড়ে যাবে এরপরেও সে আল্লাহর উপর ইমান রেখে আল্লাহর দিনের জন্য লড়াই করছে এরপরে তার ইমান সম্পূর্ণ কার দিকে তুমি পঞ্চাশ বছর মেহনত করে ইমানের মেহনত করে ইমান শক্ত করবা যুদ্ধের ময়দানে একবার তরবারি সামনে গেলে ইমান সম্পূর্ণ কি হয়েছে শক্ত হয়ে কার জন্য কাজে ইমানের মেহনত ওইখানেই গিয়ে করো কাজে লাগবে আর সারা জীবন মেহনত করবে ইমানের মেহনত তারপরে দিন কায়েম করতে যাই বা জীবনও সম্ভব হবে না এই জন্য মনে রাখতে হবে আমরা বলি ঠিক আছে দাওয়াদের কাজ করব কিন্তু শর্ত কি ওই যে সবগুলোকে সমর্থন করতে হবে ওই কাজের জন্য লোক লাগবে এখন তুমি বলো যে না ওটা দরকার না ওটা শুনলে আমি তো বলি বুশের মাথায় ভাস্পর তো তিনটা আরে এক মাথায় ভাস পরে কয়টা আরো বেশি পাঁচটা পরে এই জন্য মনে রাখতে হবে আজকে যে হাত মানে কি চেষ্টা করা বলেন এরকম যে হাত মানে চেষ্টা করা তো সালাত অর্থ কি সালাত মানে হইল সালাত সাথে তাফসির বাইজাবিতে লেখা আছে নিতম্ব হেলানো এটার নাম কি সালাত তাহলে আপনি কতক্ষণ ব্যায়াম ট্যাম করে বলেন সালাত আদায় করেছি আরে হবে হ্যাঁ সিয়াম মানে কি আর সালাতের আর একটা অর্থ আছে দোয়া কিন্তু ওইটা আসল অর্থ সালাত তাহারিকু সালাওয়াইন নিতম্বের দুইটা হাড্ডিকে নাড়াচাড়া করার নাম হচ্ছে কি সালাত তাহলে আপনি কতক্ষণ নাড়াচাড়া করে তারপর সালাত আদায় করে আসছি আপনার সাথীরা থাকতো না ব্যাটা ব্যাটা বন্ড করতে করতে সালাত এইটাকে বলে কোনটাকে বলে সালাত আর উজু করতে হইবে তারপরে তাকবিরে তাহি না থাকবে তারপরে রুকু থাকবে সে না থাকবে সালাত ধীরে এইটার নাম সালাত কোথায় নাকি হ্যাঁ এইখানে আর কোনো প্রশ্ন নাই হজ কাকে বলে হজ মানে আল কাস্ট মক্কার ইচ্ছে করে চোখ বন্ধকে বসে রইল হজ হবে কেন শব্দ অর্থ হয়ে গেছে এইখানে শব্দ অর্থ তালাস করে না সবাই বুঝে হজ মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করার নাম কি এইখানে আর কোনো কিছু লাগে না যত সব বিপদ কোন জায়গায় জেহাদ দেখলে কারণ এইখানে কি আছে এই জন্য মনে রাখতে হবে জেহাদের মানে শাব্দিক অর্থ কি আছে অন্য অন্য পরিভাষাগুলো সালাদ সিয়াম জাকাত হজ এইগুলো শাব্দি অর্থ দিয়ে যেমন আদায় হবে না পারিভাষিক অর্থ ইসলামের পরিভাষায় যেটা ওইটাও মানতে হবে ঠিক জেহাদের একটা পরিভাষা অর্থ আছে সেটা সাহাবিরা যেটা বুঝতেন সেটা মহাদেশের ক্রাম যা বুঝেছেন প্রত্যেকটা হাদিসের ক্রামে জেহাদের বয়ান আছে আপনি ওইটা পড়েন তাহলে বুঝবেন যে মহাদেশিন কি বুঝেছেন ওই বয়ানের মধ্যে নফসের জেহাদ পারেন নাই ওইখানে আনছে ঘোরার বয়ান তরবারির বয়ান দুশ্মনকে মারার বয়ান মরার বয়ান আরে ভাই নামাজ পড়তে গেলে যেমন উজু করতে হয় জেহাদের মাদানে এরকম সবকিছু আছে নামাজের যেমন উজু আছে জেহাদের উজু আছে নামাজ উজু সব করে আছে হাত দো মুখ দো আছে না করে ফাকসিল উজু হাকুম ওয়াই দেখুন বারা ফেক অমসা হবে রোজ শিখুম আর জমের কাবাইন এরকম জেহাদের উজু আছে আল্লাহ বসর ওয়াইদুল হাম্মাস্তা তিন কুয়া কুয়া অর্জন করো প্রস্তুতি গ্রহণ করো উজু হলো এরপরে নামাজে যেমন মসজিদে যেতে হয় জেহাদের মাদানে মসজিদ এরপরে জেহাদের ময়দানে গিয়ে নামাজে যেমন কাতার সোজা করতে হয় জেহাদের ময়দানে কাতার সোজা করতে হবে নামাজের তো এরকম স্পষ্ট করণে বলা হয় নাই কিন্তু ওইটা স্পষ্ট করণে আছে ইন্নাল্লাহিনা নিশ্চয় যারা আল্লাহ রাস্তায় লড়াই করে কাতার বন্দি হইয়া কাতারে কথা আসছে কাতারে পরে তাকবিরে তাহারিমা তাকবিরে তাহারিমায় হাত কোন পর্যন্ত উঠাইতে হইবে এই নিয়ে হাদিসের কিছু আদি বিভিন্ন রকম আছে যে কারণে ফোকা হাতের একটা আছে 
হাত কাপ পর্যন্ত উঠবে না কান পর্যন্ত উঠবে কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে হাত কোন জায়গায় উঠে যাবে কোরআনে আছে ফাদার বার রেকাব তাকবিরে তাহারিমা হ্যাঁ যখন তোমরা জেহাদের ময়দানে সামনা সামনি হলে তাই তুমি কাফারু যখন কাফেরদের সামনে সামনা সামনি হইবা তারপরে ফাদার বার রেকাব ওদের গর্দানে মারো বোঝা গেল হাত উঠেবে কোন পর্যন্ত কাফেরদের গর্দান পর্যন্ত এরপরে রুকু শেষদা হ্যাঁ তাই রাজখান তুমুহুম যখন ধরাশাই করেছ বসে বসে এখন ফাসুদ্দুল বসাক ভালো করে বান্ধ বান্ধার পরে সালাম ফিরাইবে না সালাম দুই দিকে আল্লাহ বলছে ফাইম মান্নান বাদ হয় ফেদান হয়তো এমনি যদি ভালো মনে করো এমনি ছেড়ে দাও আর নইলে ওর থেকে ফেদিয়ে নিয়ে ছেড়ে দাও এরপরে নামাজের পরে মোনাজাত হাদিসে নাই নবী করেন নাই কিন্তু জেহাদের ময়দানের কি আছে মোনাজাত আছে গণিমতের মাল ভাগ করো গণিমতের মাল ভাগ করো ফাকুলু মিম্মা গণিম তো হালাল আনতেই বা একটা পাক পবিত্র সবচেয়ে ভালো খাও এটা নিয়ে ঘরে নিয়ে খাও তাহলে বোঝা গেল এরপর বলা আছে নিজে হাত করতে গিয়ে যদি শহীদ হয়ে যায় তাহলে কি আমার আমার বন্ধ হয়ে যাবে কেন ওটা কেমন চালু থাকবে শহীদটা চালু থাকবে আদিসে আসে স্পষ্ট হবে তাহলে এত গুরুত্বপূর্ণ যে একটা এবাদত সেই এবাদতটা আজকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে কি জন্য দেখেন কুতিবা আলাই কুমু সিয়াম করা নায়াত আর একই শব্দ কুতিবা আলাই কুমুল কেতালও করা নায়াত খালি বেশ কেমন সিয়ামের জায়গায় কেতাল হ্যাঁ কুতিবা আলাই কুম আর সিয়াম কুতিবা আলাই কুমুল কেতাল কুতিবা আলাই কুমু সিয়াম নিয়ে কোনো কারো মাথা কামার নাই রোজা রাখো এতে বুঝেও খুশি আমেরিকার হোয়াইট হাউসে প্রতি রমজানের প্রথম দিনে মুসলমানদের সম্মানে একটা ইফতার মাহফিল দেওয়া হয় ঠিক কিনা একটা ইফতার মাহফিল দেওয়া হয় এই ইফতার মাহফিলে বাংলাদেশের অনেক বড় বড় কণ্ঠশিল্পীরা গিয়ে কি করে কণ্ঠশিল্পী মানে আলেমরা ওয়াজ করে যারা বক্তা আর কি এরা গিয়ে কি করে এরা গিয়ে ইফতারে সারে খেয়ে আসে তাহলে বুশেরও কোনো সমস্যা নাই আর সমস্যাটা কোন জায়গায় কুতিবা আলাই কুমুল কেতাল কারণ আল্লাহ বলছেন অহ কুর হুল্লাখুম কেতাল মানে লড়াই করা যুদ্ধ করা এখানে আল্লাহ বলছেন অহ কুর হুল্লাখুম তোমাদের কাছে অপছন্দ মনে হবে এই জন্য মনে রাখতে হবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ আহাম্মুল ফরুজ আপনারা আমার একটা বই এখন প্রায় শেষ দিকে আসছে বইটা আসতেছে এটা আপনাদের যারা শিক্ষিত লোক আপনাদের খুবই জরুরি এটা এটা লেখতেছি আপনার সারা বিশ্বে মুসলিম দেবীদের আগে কি চক্রান্ত হয়েছে বর্তমানে কি চক্রান্ত এই ফিলিস্তিন বলেন পূর্ব তিমুর বলেন আপনার দক্ষিণ সুদান বলেন বাংলাদেশ কিনে কি হচ্ছে এ সম্পর্কে এরশাদের রিপোর্ট আছে আমার কাছে এরশাদ কি বক্তব্য দিয়েছিল সেনাপ্রধান থাকা অবস্থায় এরপরে বর্তমান সেনাপ্রধান কি রিপোর্ট দিয়েছে এগুলোর ভৌগোলিক অবস্থানগুলো কি সব ছবি দিয়ে ইনশাল্লাহ এরপরে কুফারদের বর্তমান যে চক্রান্ত আছে এরপরে আমাদের কি করণীয় আছে এটার উপর একটা পুরো একটা বই আসতেছে ইনশাল্লাহ এই বইটা আপনাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই হবে যারা দিন কায়মের জন্য কাজ করতে চান এরপর আর বই আসতেছে একামাতে দিন দিন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি সেখানে আসবে এই সব বিষয়গুলো কেমনি দিন কায়েম করবেন দিন কায়েম করতে গেলে আপনার মর্যাদা কি ইনশাল্লাহ এই বইগুলো পড়বেন আর এতক্ষণ যে আলোচনা করেছে এগুলো আপনাদের কাছে কেতাবুত তাহিদ আছে কেতাবুল ইমান আছে আমার লেখা এই কেতাবুল ইমান কেতাবুত তাহিদ এই বিষয়গুলো আছে আমাদের মধ্যে কুফারদের মধ্যে পার্থক্য কোন কোন জায়গায় তারপর শুরুতে কেতাবুল ইমানের শুরুতে আছে নাস্তিকদের জবাব আছে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন সাইড নিয়ে স্থল বিজ্ঞান জল বিজ্ঞান আকাশ বিজ্ঞান সবগুলো নিয়ে লেখা আছে আপনারা এগুলো পড়লে ইনশাল্লাহ একটা নাস্তিক আপনাদের যেহেতু এখানে নাস্তিক বহুত আছে বাংলা বিভাগে বাংলা বিভাগের কিছু নাস্তিক আছে না আহমদ শরীফের ছাত্র যারা হুমায়ুন আজাদের ছাত্র যারা এরা কি আছে এদের মধ্যে অনেক নাস্তিক আছে কাজে এই নাস্তিকগুলোকে জব জোর ওগুলো যথেষ্ট কাজ করবে তো আপনারা সেগুলো পড়বেন ইনশাল্লাহ আমি যে জি আল্লাহ সুবাহান তারা আমাদের সকলকে যা কিছু বললাম এর মধ্যে যা ভুল হয়েছে সেগুলো মাফ করে দেন এবং যেগুলো সহি হয়েছে সেগুলো আল্লাহ তালা আমাকে এবং যারা শূন্য দশকলকে আমল করার তফিক দান করেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে তার দিন কায়েমের জন্য এই জমিনে আল্লাহর দিন কায়েমের জন্য আমাদেরকে কবুল করুন আমিন আমাদেরকে আল্লাহর যা দিন কায়েমের জন্য আমাদের যান আমাদের মাল এবং আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার তফিক দান করেন আমিন আসল্লাহ